आरंभ रे वर्तमान मु अनिंदिता मैडम को अनुरोध कर फकीर मोहन को रचित गोटे संगीत गान करे तापर आम सभा जमी आरंभ हवा कथा हम आर्तमान मैडम को अनुरोध कर मैडम आप गए आप सुमधुर कंठर गोटे संगीत गान कर फकीर मोहन द्वारा रचित संगीत धन्यवाद मैडम धन्यवाद रवींद्र बाबू प्रथम मु जो आम फकीर मोहन फाउंडेसन रनिका बा नमस्कार एवं पूज्य देवी प्रसन्न सर को नमस्कार जनावि लक्ष्मीकांत त्रिपाठी को शिशिर बाबू को निरूपमा मैडम को एवं किरणमयी तो आसिक पहुँची ना समस्त को जो मैंने आम कथा शुणुंट समस्त को मोर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं फकीर मोहन फाउंडेसन तरफ रु समस्त को अनेक अभिनंदन जनावि आज रीर्षक हूँ फकीर मोहन का शिशु साहित्य एवं मुझानी आम पा मैने के किंतु मरुभूमि शीर्षक कविता गाँच कारण से कमी प्रकृतिर विभिन्न स्वरूप जमती नदी जमती मरुभूमि जमती पहाड़ पर्वत जंगल एवं प्रकृति को से कमी मनीष सागर मनीषर हृदय सागर तुलना कर कविता को संगीत रूपायत कर मरुभूमि देखे नहीं मरुभूमि सुनी अच्छी नाम देखे नहीं मरुभूमि सुनी अच्छी नाम उत्तप्त बालुकाय धाम विस्तारी बसी छी जाल जीवन घाती माया बिनी मरी चिका माया बिनी मरी चिका माया बिनी मरी चिका मरुभूमि सुनी अच्छी नाम जीवन घाती माया बिनी माया बिनी मरी चिका माया बिनी मरी चिका छोट पाठ
प्रियमाना द्वेषा हिंसा बेभि सीका 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 साधु साधु बहुत सुंदर अनिता मैडम अनिता मैडम बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर लगला बहुत बढ़िया मरुभूमि को आमको प्रकृत मानते साहारा मरुभूमि की पृथ्वी जो मरुभूमि को आमको नहीं गले मरुभूमि परिमंडल कले थैंक यू बर्तमान बर्तमान आम गहन उपस्थित होती फकीरमोहन फाउंडेसन रहादेशिका किरणमयी मिश्र आनोध कर क्रम को आग को ने आमर जो प्रोग्राम जो कार्यसूची होती से अनुसार मुझे खाली कही दिए आज आम कार्यक्रम को परिचा करेंगे डक्टर शिशिर कुमार बेहार तापर सार तो अच्छा उद्घाटन करेंगे आम सार प्रिय सार देवी सार आवक्ता भाव में आम लक्ष्मीकांत तो भाई को पाई जे कि निज व्यक्तिगत जीवन शिशु आज साहित्य रचन शिशु आकीर मोहन को शिशु साहित्य पर आम को मार्ग निर्देश करेंगे आम मान बहुत कथा कहे आम मुहर न शुणा जाए आम जानी पारे आ प्रिय मोनिका मैडम को भी शुभे आज प्रोब्लेम से मुझे गहन को सीधा सड़क आई मुझे हिरणी मैडम को अनुरोध कर समस्त को नमस्कार मो प्रथम टे मोर नेटवर्क प्रोब्लेम थी डेरी होती समस्त को क्षमा मांगी नौ अनिमिता बा बहुत सुंदर गायले चमत्कार से गोटे अलरेडी सेट हो गलानी से जे जे आम आरंभ हाँपी आप समस्ते जानती जे फकीरमोहन फाउंडेसन ओडा शाखा तरफ आम ए गोटे क्रमगत भाव में सीरीज स्पेशल लेक्चर सीरीज करुच्छू फकीरमोहन सेनापति विभिन्न दिग्पर तर केवल साहित्यिक दिग नुहे गत गतमास मार्च कोड़े तारीख में आम फकीरमोहन सेनापति प्रशासनिक संप्रति संपर्क में गोटे करूँ लेक्चर जो थी कि आम पाखे बहुत दिग्गज वक्ता मैंने साहित्यिक मैंने आम अति निरपेक्ष भाव में फकीरमोहन प्रशासनिक दिग साहित्यिक दिग तथा तो चाकरी जीवन रिग दिगंत को खूब चमत्कार भाव में उपस्थापन करते विशिष्ट गवेशक देवेंद्र कुमार दास आज से ही सीरीज अनुसार आम जमी आप समस्त जानती मु बारंबार कह चाहे फकीरमोहन फाउंडेसन केवल साहित्य नुहे फकीरमोहन सेनापति काम नुहे विभिन्न भाव कम करीशार जो युवपीढ़ी से साहित्य भाषा एवं संपर्क भाषा सहित जोड़ा उद्देश्य काम कर सहित आम फकीरमोहन सेनापति आम भाषार सेनापति फकीरमोहन सेनापति विभिन्न लेखार विभिन्न दिगंत और जीवन विभिन्न दिगंत आलोचना सीरीज रखापी स्थिर करुसार आज आम फकीरमोहन शिशु साहित्य आलोचना हे और आम सहित आप जानती आम उदघाटन अभिभाषण देवाप विशिष्ट भाषाविद अच्छा प्रफेसर देवी प्रसन्न पट्टनायक मु सार को स्वागत करुच्ची फकीरमोहन फाउंडेसन ओडा शाखा तरफ आम सहित अच्छा महानिर्देशिका मनिका दास मुझे भी स्वागत करुच्ची आप निज घर तेरू स्वागत करने 
ହୁଏତ ଠିକ ଲାଗେନି ତଥାପି ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ସିରିଜ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କାମରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜିର ସଭା ପରିଚାଳନା କରିବେ ଡକ୍ଟର ଶିଶିର ବେହେରା ଯିଏ କି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେନ୍ଦୁଝର କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ଏବଂ ଯେମିତି ରବି ସାର ଏବେ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱର ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ସାର ଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଏହି ଏହା ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଫକୀର ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓଡିଶା ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି ଆମେ ତରୁଣ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାଷା ସହିତ ଯୋଡିବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଆକର୍ଷଣ ଆଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲେକ୍ଚର ସିରିଜ କରୁଛୁ ସବୁଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସ ହେଲେ ଓଡିଶାର ତରୁଣ ପିଢି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର କରିଛୁ ସେତେ ଥର ଆମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଏବଂ ଅଲଗା ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମିତି ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତରୁଣ ପିଢିର ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଗବେଷକ ଗବେଷିକା ମାନେ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ କାଳ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ କ୍ଵଚିତ ହଉଥିଲା ବି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଫକୀର ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓଡିଶା ଶାଖା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ତରୁଣ ପିଢି ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ବି ହେଇଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫକୀର ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଲେକ୍ଚର ସିରିଜ ଅନ୍ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିଶିର ବେହେରାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିବେ ଡକ୍ଟର ଶିଶିର ବେହେରା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାଷୀ ସ୍ପେଶାଲ ଲେକ୍ଚରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା କ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ହିରଣ୍ମୟ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ଯେ କି ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କୃତି ଏବଂ କୃତିତ୍ୱକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛି ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଗବେଷକ ଗବେଷିକା ମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଫକୀରମୋହନର ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟର ଉପାସକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗବେଷକ ମାନେ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଏକ ନୂତନ ଦିଶା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ଅବସରରେ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଥର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସେମାନେ ହିଁ ନିଜେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏବଂ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ
आमर मुख्य उद्देश्य थिला फकीर मोहन फाउंडेशन रो जे युवो पीढ़ी को की भली बारे साहित्य संगे जोडीबा तांकर भाषा भाषा प्रति तांकर आदर कमी कमी जाउची या परिलक्षित एवं अन्य सब बहुत 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 काम फकीर मोहन फाउंडेशन निज हाथ को नै छी दीर्घ एक दशंधि प्रवृत्त हलानी एवं वर्तमान प्रति प्रति तीन वर्ष से 6 मास भीतर हम एक गुटे नुआ गुटे अभिनव प्रयास हम रखि थाउ एई थर हम रखि छु वक्तृता माला फकीर मोहन कर स्पेशल सीरीज फकीर मोहन सेनापति कर एवं तार प्रथम अर्घ रे थिला प्रशासनिक तांकर प्रश्न प्रशासनिक दिगटा जेपरी के हमें समस्त जानि छु तांकर बहु दिग समस्त कर लोकलोचन को आसी नहीं जेपरी अनिंदिता मैडम गीत गाइले तांकर कविता 350 रु 400 पर्यंत कविता से रचना करचंती आ विडंबना रे विषय हला जे तांकु व्यास कवि कहा जाय अथच तांकर कविता सेते सामना को आसी नहीं ऐसे दिग रे प्रतिष्ठा हवा दरकार आपन देवी सर कर सहयोग मांगु छु समस्त लक्ष्मी का समस्त समस्त को सहयोग सहयोग कामना करू छी जे तांकर जो जो दिग गुडा लोकलोचन को आसी नहीं जे पूरी प्रशासनिक दिग प्रथम में करथिलो कविता रवि गुटे हमें रखिबो सेशन तांकर जो सोशल रिफॉर्म्स माने सामाजिक समाज सेवा बा बहु पर दिग अछि जो गुडा की लोकलोचन को आसी नहीं तांकर अभूतपूर्व जातीयता भाव तांकर ओडिया अस्मिता को जागृत करे बारे जो तांकर अवदान ए पर बहु बहु दिग अछि जोटा की चर्चा र एकु आसी पारे तो सही सही उद्देश्य रे फकीर मोहनियो परंपरा को सम्मुख को आनिबा उद्देश्य रे हमरे सीरीज टा रखा है छि एवं फकीर मोहन फाउंडेशन रो अभिमुख जो जेतु युव पीढ़ी आ मु या कहबे को चाहे जे मु मोर दृढ़ विश्वास जे साहित्य रो अवदान प्रकृति रे पक्ष रे रहिबो यदि हमें साहित्य तो भितरु साउंटी आनी बाय सब जिंस साउंटी आनी की तारो कंटेम्पोररी रेलेवेंस देखिबा <coughs> जेपरि की साहित्य एक इट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल वेरी इंपैक्टफुल मीडियम आ तारी माध्यम रे हमर बहुत वर्कशॉप होची बहुत कर्मशाला होची जोठी की हमें सोशियो इकोनॉमिक्स माने सामाजिक एवं अर्थनैतिक केते गुडे उद्देश्य खूस सामना को आनचू साहित्य जरिया रे ए भरी बहु कर्मशाला में अनुष्ठित करचू विभिन्न अनुष्ठान रे उत्कल यूनिवर्सिटी थु आरंभ कर की रामेशा यूनिवर्सिटी ओडसपुर यूनिवर्सिटी विभिन्न जगह रे विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रे मोर कहिबा कथा मोर विश्वास जे साहित्य रो आलोचना तार निजर स्थान गुटे अछि किंतु साहित्य समाज को बदलै बारे तार जो अवदान सेइटा को हमें संपूर्ण भाबे रे हमें ताको यूटिलाइज करबा उचित समस्त जानि चंती बहु इन्वेंशंस तथा सबमरीन रो इन्वेंशन से 70000 लीग्स अंडर द सी सेटा द्वारा इन्फ्लुएंस हेतला एम्ति बहु माने मो पाकर एटलीस्ट 20 टू 25 इंस्टेंसेस थिप जे ठीक ही साहित्य इन्फ्लुएंस करी छी साइंटिफिक इन्वेंशंस को माने ताठु बडो कथा कोन हे पारे कंप्यूटर्स को बतियो कंप्यूटर्स रो आविष्कार रे मते तो काहे कि समाज को एक सुंदर समाज गढी तोली बारे साहित्य रो अवदान पछरे रहबो तो सेथि पे अ युवा पीढी हमरो इंडिया रे हमरो भारत रे भारत कोनतो जे कोनसी जगह कोनतो इंडिया रे स्पेशली मु कहू छी जे 60% ऑफ द पॉपुलेशन हमर जो जनसंख्या सेटा इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ यूथ तो केते बडो संख्या मु थरे जाइथली गुटे लेक्चर सीरीज रे कनाडा रिप्रेजेंट करथिली से माने त एकदम माने they were <laughs> sort of flabbergasted. Je chouda barsa barsa 
तौक जो जी संख्यार शिशु आम अच्छा शिशु कहतु पेढ़ी कहतु सेटा होल पपुलेसन अफ यूएसए संगे सामान मैं आम पपुलेसन रमेनसन के यूथ से यूथ रोपोर्सन के आदि आम से अवहेला करतीग्रस्त हो आम देश क्षतिग्रस्त हम आम आग पीढ़ी भी क्षतिग्रस्त हम सब आम क्षतिग्रस्त हम से जुवपीढ़ी को सचेतन करवा जुवपीढ़ी को सेनसीटाइज करवा यहाँ आम मुख्य अभिप्राय फकीरमोहन फाउंडेसन एवं साहित्य जरिया गत अधिवेश गत बैठक जड़े जुव युवक सजेस्ट करें जे कहीं आम फकीरमोहन स्टाडिज रोटे कर्णर फकीरमोहन स्टाडिज रोटे सेक्शन या डिपार्टमेंट कहीं आम खोलूना जे कौन सी बड़ इन्यूशन से देवी सर को भी मुझे अनुरोध करी जे जब से यूनिवर्सी कि उत्कल यूनिवर्सी हो रामचा यूनिवर्सी हो गए फकीरमोहन सेन्टर फकीरमोहन स्टाडिज सेन्टर गोटे खोल ते सब जो विभिन्न दिगंत रिसर्च हो पार आहु बहुमुखी प्रतिभा आर केवल साहित्य ये नुह से बहुमुखी प्रतिभा गत थर मत बहुत आश्चर्य लगे शुणिक जान नी कथा देवेन्द्र दास सर कहले से कविराजी करूले से काठ व्यवसाय करूले सो यही सब जिन मान तार तार जो इम्पैक्ट समाज पर भावना धारा उपर कि साहित्य तार इम्पैक्ट के पड़ता से गुड़िक विषय भी मध्य आम तार शोध कार्य आम हाथ को नहीं पार देवी सर आज अच्छा लक्ष्मीकांत त्रिपाठी अच्छा तो शिशु साहित्य गोटे अत्यंत इम्पोर्टेन्ट बहुत ये प्रमुख जिन शिशु मान आम फ्यूचर जुव जुव पीढ़ी आम फ्यूचर भविष्य किभली भाव सचेतन करी भाव नेशन बिल्डिंग जीतिर निर्माण कार्य लगे पार कारण आरंभ हुए आम कम एक्शन स्टार्ट फ्रम थट्स एंड थट्स सेफ एक्शन एंड एक्शन लिड टू नेशन बिल्डिंग तो से ही जिन गुड़ा जदि आम जुवपीढ़ी मध्य इनकालगेट कर लाभवान हम बोली मोर धारणा बर्तमान आ गए कथा मुझे कहकू चाहे जे जुवपीढ़ी को सचेतन करो को पद्धति आम हाथ को नहीं पार गोटे तो है कर्मशाला जरिया गोटे है ये करनिंदा मैडम आम भी कर मात्र कविता मध्यम कारण सफ्ट पेडल कले गए जिन तार इम्पैक्टा बेस आसे से बेस ग्राह्य हुए खाली जी आम कह कर सेमती कर ग्रहणीय हम कि गोटे सफ्ट मीडियम थ्रु रे साहित्य जरिया रे बा संगीत जरिया रे कला जरिया रे जदि आम से जिनटा को ये करवा बेस ग्राह्य हम यही सब के चिंताधारा को लेकिन आमर केत गुड़े प्रयास सर्वदा आम जारी रखी चुके फकीरमोहन फाउंडेसन आो सा क्लोज कोअर्डनेसन तीन जन अच्छे बहुत बहुत लोक अच्छा देवी सार सब आमको ये करती एनकरेज करती उत्साहित करती कि आम सागर विशेषकर अच्छा मो सा रवि रवींद्र कुमार दास विश्वभारती हिरणमयी मिश्र एवं अनिंदिता गोटे स्वतंत्र गोटे सुंदर दिग को नहीं भाव से मैंने मत सहयोग प्रदान करते अत्यंत धन्यवाद अर्पण करने को चाहे आवी सार तो आम अत्यंत दिग्गज शिक्षाविद 
ताको पाखरु आमे बहुत किछि पाई परिबा ताको मोर पुनी थरे सादर प्रणाम एति कि कहि कि आज सारी भी कहि कि ना अन्य माने छंती करय पाई पुनी थरे समस्त को अभिनंदन धन्यवाद मैडम अपन को जो व्यक्तित्व हमारा संपर्क के जो अपन वक्तव्य रखिले सह सब सेमिनार भली मध्य हम मान को उत्साहित करू छी एवं नुआ में पुरमल साहित्य रे हिरनन ने दिग्गज संपर्क करे अपन जो सुखपनता सृष्टि करू छी तहा मध्य समस्त जानंती धन्यवाद आउ छी अपन मन हिरनन निज गोटे परम के अनुष्ठान फकिरमन कर परिचय जदी से विशेष परिचिति तांकर रहै छी कथा फिल्टर भाव रे तो प्रारंभिक पर्याय आम जो देखा ऊनविंश शताब्दी कथ कह जोबले इंग्रेज कर्तृत्व गोटे उपनिवेश काल एवं जो ख्रीटधर्म प्रचार प्रचार चली पाश्चात्य शिक्षा आलोक आसा को आसू से पाठ्यपुस्तक अभाव सहित गोटे हूँ शिक्षा व्यवस्था गोटे हूँ प्रश्न आई समय फकीरमोहन प्रारंभिक पर्यायर फकीरमोहन रचना करते अनुवाद कार्य आरंभ कर जदि से व्यासकवि कव्य सरस्वती नाम से परिचित तेनाली मौलिक कव्य अनुदित कव्य हो जो कविता गुड़ी रचना कर संपर्क में आलोचना चर्चा आलोचना हमारे समय तेणु फकीर मोहन विभिन्न प्रसंग जो कौन सी दिग्वर जो आम आरंभ कर फकीर मोहन एभली गोटे व्यक्तित्व जे ओडार सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास एवं सबपरी गोटे भाषा आंदोलन एवं जातिगत हूँ दिग्वर जो देखा कि सबुति संपृक्ति रही सब दिग्वर से ओडा को स्वतंत्र परिचित दे तेनाली जो आलोचना चक्र आम आयोजन करकीर मोहन शिशु साहित्य तेनाली गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग फकीर मोहन अनुवाद प्रसिद्धि अर्जन करविता रचना करतंत्र भाव में जो शिशु साहित्य रचना करना कि रचित अनेक कवित शिशु विषय रचना शिशु साहित्य उन्नत हूँ मान आम देखा पाचे तेनाली आलोचना चक्र आज आम सहित अच्छा उद्घाटन अभिभाषण देवाई पूज्य प्रफेसर देवी प्रसन्न पट्टनायक महोदय विशिष्ट भाषाविद समालोचक एवं ओडिया भाषार गौरव गरिमा को हूँ सब आंतर्जात स्तर में प्रतिष्ठा कर जो जहाँ अवदान को आम समस्ते मथानत कर स्वीकार करुचे ये आम पूज्य प्रफेसर देवी प्रसन्न पट्टनायक मुझे सम्मान जनाऊँगी प्रणाम जनाऊँगी एवं अनुरोध करुचे आज शिशु साहित्य आलोचना चक्रे फकीर मोहन शिशु साहित्य आलोचना चक्र से उद्घाटन अभिभाषण रखे प्रफेसर पट्टनायक महोदय समस्त को नमस्कार समस्त को शुभाशीर्वाद कारण मो बस समस्त बड़ आशीर्वाद कर अधिकार बड़ अच्छी समस्त को शुभे समस्त को अभिनंदन विशेषकर जे आम अच्छा मनिका दास जे फकीर मन फाउंडेसन को आगे नारे आज पर्यटन निरंतर साधना कर विशेषकर धन्यवाद एवं शुभे एवं आशा कर फाउंडेसन आगे आगे बढ़ आज ये मुझे वक्तृता देवा आसने मुवल कतोटी कथ कह साधारण भाव फकीर बहुत विषय प्रथम कथ हूँ जुवपीढ़ी जुवपीढ़ी को आम फकीर मोहन को लेकिन युवपीढ़ी पहुँचा हूँ आम प्रधान गोटे उद्देश्य बोली मुझे मन कै जो कहले भी मनिका कहले हनुमान भी कही अनुजिता भी कहले कथा जे वर्तमान युवपीढ़ी विषय जत आलोचना हवा कथा ता जमा होमर जिते अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक आलोचना हो से सब अलग अलग गोटे गोटे थाक होते जितेबाद दरकार होते जुवपीढ़ी आने की जोड़ू कितु बर्तमान जुवपीढ़ी जो अवस्था 
ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବେ ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ ବିଶେଷ କରି ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କମିଯାଉଛି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରିଯିବ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିଛି ନୁହେଁ କି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରହିବା କଥା ତା ରହୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ଆମ ପିଢ଼ି ହିଁ ଦାୟୀ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବୁ ତେଣୁ ସେ ଆଉ କ'ଣ ହେବେ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଖାନେ ଦୁଃଖ କଲେ ଯେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଆମେ ଦାୟୀ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହାରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସନ ଭାଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ କେତେ ଯୁବପିଢ଼ି ଗଲେଣି କେହି ତ ଏଇଟାକୁ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କଲେ ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସକାଳେ ଭାଷାଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କଲେ ଭାଷା ପାଇଁ କିଛି କାମ ହେଲା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ବଳ କରି ରଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଗଲା ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ କେବଳ କେବଳ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କାମ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନ ରହୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ବଦଳରେ ବଙ୍ଗଳା ଚାଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ବଙ୍ଗଳା ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଫକୀରମୋହନ ଆସିଲେ ଫକୀରମୋହନ ରାଜବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ପିରିଅଡ଼ ମାନେ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରୀତି ଯୁଗ ଥିଲା ଭଜ ଯୁଗ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଯୁଗ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଯୁଗ ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ରହିବା ଉଚିତ ନା ନା ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନାହିଁ ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ଫକୀରମୋହନ ମଧୁସୂଦନ ସମସ୍ତେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏ କଥାଟା ମନେ ରଖିଲେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ରାଧାନାଥ ବା ଫକୀରମୋହନ ବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟଟା ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ମଧୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧରିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ କବିତା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବନା ତିଆରି କରିବା ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମନରେ ବେଶୀ ଥିଲା ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଶିଖିବା ଦରକାର ଆମେ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଶିଖଉନୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାର ମୂଳ କଥା ହେଲା ପିଲା ପ୍ରଶ୍
ମାୟାବିନ ମରିଛି କାର ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ କାର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ରା ଫକୀର ମୋହନର ପିଲାଦିନ ସେ ତ ଅତି ଦୁଃଖରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ହେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇକିରି ସେ ଫକୀର ନା ପାଇଲେ ଇଏ ହେଇକିରି ତେଣୁ ଜୀବନର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ତା ଭିତରେ ମରିଛି କାର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଏ ଉଭୟକୁ ଦୋଡ଼ିକିରି ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟମସ୍କାର କବିତା ଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏଇ ଆମେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଶିଶୁ କବିତା ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଫକୀରମୋହନ ଯୋଡ଼ି ଏକ ମଙ୍କର ବଡ଼ କଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଆଉ ଦାଣ୍ଡର ଭାଷା ତାକୁ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା କଣ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ କଥିତ ଭାଷା ଯେଉଁଟା ହେଇନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥିତ ଭାଷାଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଲୋକେ ଦାଣ୍ଡରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଷାଟାକୁ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା କରିବା ଏଇଟା ଫକୀରମୋହନର ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗୋଟା କଲେ ସେ ହେଉଛି କଥୋପକଥନକୁ ଉପନ୍ୟାସର ମାଧ୍ୟମ କରିବେ ଯେଉଁଟା ହେଉନଥିଲା ମାନେ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କଥୋପକଥନକୁ ଦେଇକିରି ଉପନ୍ୟାସ ତିଆରି କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହେଲା ଫକୀର ତ ଅନେକ ନୂଆ କଥା କରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟଟା ଆଜିକାଲି ଜୀବନ ଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ସାହିତ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୌରସି କାମ ହେଇଗଲାଣି ସେ କବି ହେବେ କି ଉପନ୍ୟାସିକ ହେବେ ନାଟ୍ୟକାର କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ନାଟ୍ୟକାର କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ ସରିଲା କଥା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଭାଷାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା ହେଉନି ସାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାଷା ଯାହା ଥିଲା ସାରିଲା ବେଳକୁ ଭାଷା ଯାହା ହେଲା ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ହେଲା ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଲେ ଭଞ୍ଜ ଆସିଲେ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉନି ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭାଷା ବିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଭାଷାକୁ କେମିତି ଅଣଦେଖା କରୁଛୁ ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସରକାର ତ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଦୋଷ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି କିଛି କରନ୍ତେ ତା'ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚନ୍ତା ବ୍ୟବହାରର ଭାଷା ବଞ୍ଚେ ବ୍ୟବହାରର ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ ବ୍ୟବହାର ରହିଲେ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ପଚାରେ ପ୍ରଥମ ଦଶମର ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛ ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖୁଛ କିଛି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଯେତେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେତେଜଣ ପ୍ରଫେସର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନା କହିବାକୁ ତ ହେଉନି ନା କହିଲେ ତ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ କହିଦେବି କିନ୍ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉନି ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଛି ଆଗେଇବା ତାହେଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ହେଉଛି ଯେ ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଉଠେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ରଖିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ନେଇଗଲେ ଯାହାଫଳରେ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇଠି କାମ ନ କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଯଦି ପା
ସେ ବିବାହଟା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି ଯଦି ସେ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା ଏପଟେ ହିନ୍ଦୀ ବାଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିନ୍ଦୀ ସ୍କୁଲ ଉଠେଇ ଦେଇକି ହିନ୍ଦୀ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଠି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଲୋପ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ବଙ୍ଗଳା ଆଖରେ ଲେଖାଯାଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ହଉ ସେପଟେ ତେଲୁଗୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଟା କେମିତି ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ନଥିଲା ବଧୁବାବୁ ଅଠରଶହ ତିନିରେ ଆସିକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଗେଇଲା ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇ ଫକୀରମୋହନ ଉତ୍ସବ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନିଜିତ ତ ସମସ୍କାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନିକା ବି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦରକାର କିଛି ହେବନି ସମସ୍ତେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯିଏ ସଂସ୍କୃତି କାଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ବଡ଼ କରୁଛି ସଂସ୍କୃତି ରାଜନୀତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ କଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିଗଲେ ଭାଷା ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଏଠି ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମିଶେଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବା ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ବି ନାଁ ହେବ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଭା କରୁଛେ ସେ ସଭାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକିରି ଯେତେ ପେପର୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି କରି ଛପେଇବା ଭାବୁଛି ତା ବି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଦରକାର ଖାଲି ସଭା କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସଭା କରିକି ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଛୁ ଅନଲାଇନ୍ ଯିଏ ପାଇବେ ସେ ପଢ଼ିବେ ଅନଲାଇନ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ଟା ବହିର ବା ଛପା ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ ଏ କଥାଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତା'ହେଲେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସେସବୁ ଏକାଠି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ସେସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏପରି ଅନେକ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ ଅବହେଳିତ ଦିଗ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିଶୁ କବିତା ବିଷୟରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇବେ ଏବଂ ଆଗେଇକିରି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର କହିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆବେଗ ରହିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ବା ପ୍ରେରଣା ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚନା ବିଶେଷ କରି ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରଥମ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି ଭାଷା ପ୍ରତି ତେଣୁ ସେଇ ଭାଷାରେ ଆମର ଆମେ ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅବଗାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଷା ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅଧିକ ଜାଗରୂକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହପ୍
नमस्कार आज आसर परिचालक मोर जुवबंधु विशिष्ट साहित्यिक शिशिर बेहरा महोदय फकीर मोहन कविता को चमत्कार ढंग से परेषण करनिंदिता मैडम फकीर मोहन केतक गीति कविता अच्छे छाड़देले अन्य कविता को चमत्कार भाव में परेषण कर शिखक पड़े अनिंदिता मैडम फकीर मोहन एवं निज जीवन कहानी की मिसे कि अणनातुणी बोली कही जे ग्रंथटी रचना कर फकीर मोहन फाउंडेसन गठन कर फकीर मोहन साहित्य को जी समग्र पृथ्वी में परिचित करार उद्यम कर फकीर मोहन शांति कानन भितर जे सर्वधर्म समन्वय स्तंभ अच्छी ताको अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भाव में प्रतिष्ठा कर जो उद्यम कर मनिका दास मैडम मोर बंधु किरणमयी मिश्र मैडम जे जड़े ओडार प्रख्यात गापिका मोर नमस्कार देवी सार जी आम गुरु जी आम बरेण्य जी आम आदर्श आम को जहाँ भल लगे बहुत से देवी सार मु प्रणाम जनाऊँगी एवं मोर अनुज डर रवींद्र कुमार दास शांति निकेतन प्रोफेसर से मुख्यतः ये कार्यक्रम गुड़ी कमी कर तार व्यवस्था कर नमस्कार जनाऊे एवं आज जो मैंने यही कार्यक्रम सहित संयुक्त हो समस्त को मु मोर नमस्कार जनाऊँगी फकीर मोहन शिशु कविता बा शिशु साहित्य संपर्क आज आलोचना कर व्यवस्था कर प्रकृत कह गले जड़े शिशु साहित्य नुहे कि शिशु साहित्य संपर्क मोर कौन सी गवेषणा ना इमती किसी प्रबंध लिखी जमी फकीर मोहन विश्वविद्यालय गोटे ग्रंथ प्रकाश कर सेनापति साहित्य लोक बोली शिशु साहित्य उपर फकीर मोहन मोर गोटे प्रबंध प्रकाशित होता मनस्तात्विक दिग्वे मु फकीर मोहन साहित्यर जड़े पाठक जड़े विमुग्ध पाठक मोर आज जो वक्तव्य रखी ता हे तो गवेषणात्मक न हो पारे किंतु जड़े पाठक भाव मुझे अनुभव करकीर मोहन शिशु कविता को जमी जानी तार प्रभाव को जमी अनुभव कर वक्तव्य रखी देवी सार कही जाती जो मैंने से शिशु साहित्य रचना करते केवल उद्देश्य ना प्रयोजन थिला फकीर मोहन समस्त रचना से प्रयोजन ही सृष्टि इच्छाकृत तो भाव से गोटे प्रयोजन पड़ता भाई से साहित्य रचना कर जो मैंने आत्मजीवन पढ़े से शिशु जीवन जो विचित्र अवस्था जो विकल अवस्था से संपर्क में सूचना देते अवधान को 
दरमा दवाई अवधान आसती मस शेष बेल को से बड़ बापा कहती जे तुम तो फकीर मोहन को पाठ पढ़ाओ ना हो तुमको कहीं दरमा देवी अवधान बुझी जाती पाठ न पढ़ेबार कारण कौन तापर से खाली मिछरे पीठी रे गोड़ रे हाथ रे बेतराघात कर जमी से बेतर चिन्हटा देखा जा चिन्ह को देखला बड़ बापा खुशी रे दरमा गंडा को दे पारे विकल अवस्था फकीर मोहन से समय कमती का दंड दि जाऊला से संपर्क में बहुत सुंदर वर्णना कर आत्म जीवन रे जे एक गुड़िया गोटे पिला दंड दवाई गोटे गुड़े ठिया कर दूसरे बा नाक बा गोटे हाथ में नाक धरी थोटे हाथ में मुंडर बाल को धरी थोड़ा यहाँ गोटे प्रकार दंड बा आंठु गोपाल दुई आंठू माड़ी बसिया कह छात्र छात्री को छात्र को एवं आगे गोटे खड़ी गोटाला पड़ थो से खड़ी गोटालाटा को धरवा आंठे कि खड़ी गोपाल धरवा खड़ी को सही कह जाऊला आंठु गोपाल आगे बढ़िया दंडर से कथा कही गोटे मढ़ुआ सांकु मढ़ुआ सांकु ताल पत्र दौड़ी बड़ा जा दौड़ी बेकर पड़ो ये दौड़ी गोड़े बंधा जीव नई नई छात्र की बहुत समय धरी से ठिया हब ये सुंदर भाव वर्णना कर आहरी चमत्कार कथा कही शून्य चाटी जी प्रथम जाए चाटशा पहुंच हाथ में अवधान गोटे गोल अंकन करदे तापर पर पहुंचे से मानक गोटे गोटे पहार कसी दिजिव जी प्रथम द्वित गला से गोटे पहार खाइब जे तृतीय गला से दुईट पहार खाइब यही भाया एवं जो पाटी शई पड़ी था डेरी होली चाटशा को जाए ना हे तो कहीं धरी नहीं जीव बोली से हाँशा भर कि हाँ फंद को धरी अटकी रही था चाटशा को नि जाए तार सुंदर वर्णना कर दुई तीन टी पा आसती से पिला उलग्न हो पड़ी हाँशा भर को जी जी न जाए टेकी टेकी नहीं जाती बेतर पहार दि जाए चाटशा यो विकल अवस्था यो विचित्र दंड व्यवस्था ये दंड व्यवस्था को सुंदर भाव फकीर मोहन रचना कर शिशु मान को पाठ पढ़ाई ये जो व्यवस्था कर शिशु मान पढ़े से मैंने निश्चित भाव में आमोदित हे से आमोद भितर हे तो कारुण्य कि लुचि रही थी प्रथम फकीर मोहन तक घर पाखे गोटे चाटशा पाठ पढ़ुले से अवधान किसी दिन गला पलैगले आउ टे दूर से गोटे नंडा गोसई मठ बोली गोटे स्थान था स्थान वैष्णव महांती जन अवधान आसी पाठ पढ़ाऊ फकीर मोहन जाकरी पाखे पाठ पढ़ुले नंडा को सही मठ रु पाठ सर पर गोटे पार्सी अबैतनिक स्कूल से पाठ पढ़ले शिशु अवस्था से कमी पाठ पढ़ले विषय से जीवन लेखि जा आत्म जीवन तापर किशोर अवस्था से जी बारवाटी मंगोत्कल विद्यालय जो थे ओडिया भी पढ़ा जाऊला बंगाली भी पढ़ा जाऊला इंग्रजी पढ़ा जाऊला से विद्यालय पाठ पढ़ापी गले से पाठ पढ़ापी से किसी बही नाला छोट ठारू बड़ पर्यत मात्र तीन चार खंड बही भितर से आबद्ध रोते से तीन चार खंड बही कि अध्ययन करते जमी से जो बही पढ़ा जाऊला गोटे है वर्णबोधक नीति कथार प्रथम भाग नीति कथार द्वित भाग एवं नीति कथार तृतीय भाग बा हितोपदेश आई नाला अंक बही नाला 
केवल अंक को अवधान मान शिक्षक मान खाली मुहरे कि पढ़े जाऊले देख सारापर फकीर मोहन चाहिए आम शिशु मैने कि अध्ययन करेंगे किसी पाठ पढ़े जीवन रिश्ते उन्नति करेंगे आम भाषा और साहित्य जदि कि उन्नति करने चाहू ए शिशु मान हृदय गोटे पर दरकार से मैंने प्रथम शिक्षा लाभ करने दरकार से शिशु मान उद्देश्य किसी लेखाप आरंभ कले से राजपुत्र इतिहास लिखी से जीवन चरितर अनुवाद करते जोटा कि पाने छात्र छात्र मैने अध्ययन करें से भारत बर्षर इतिहास लिखी इंग्रज मान द्वारा जो बही से पुरस्कृत होते भारत बर्षर इतिहास प्रथम भाग लिखी भारत बर्षर इतिहास द्वित भाग लिखी अंक पढ़ापी फकीर मोहन अंकमाला लिखी जो थे अंक विषय तत्व से थे से उपस्थापन करते अंक बुझापर के आग्रह आत्मजीवनी जो मैंने पढ़ी से निश्चित भाव हृदबोध करे एवं बहुत आनंद उल्लास से थोड़ा लाभ करे जमी लीलावती सूत्र जानवापी से से पाणीग्रह अवधान घर को जाऊले से लीलावती सूत्र केमती का से तार संपर्क केमती जान लें अंक विषय कि ज्ञान अर्जन कले से विषय पुंगानुपुख भाव में फकीर मोहन लिखिं एवं से समय फकीर मोहन व्याकरण पढ़ा उद्देश्य गोटे ग्रंथ लिखी जार ना है उत्कल सरल व्याकरण व्याकरण रोत जिन पा मानाई पाने पढ़ापी से उल्लेख कर अति सरल भाव व्याकरण रूढ़ सूत्र सब से रचना कर पा मैने के मन रखी पारे से चिंता एवं करें व्याकरण बही आप देखिए से व्याकरण शेष भाग में समग्र व्याकरण सार अंश को से कवित भी रचना कर भारत बर्ष इतिहास लिखला बेले भी देखिए भर में बहुत स्थान में कविता से उल्लेख कर छात्र छात्री मैंने केमती का ताको भल भाव मन दे कि मनोजोग सहकार अध्ययन करें मूल लक्ष्य था शिशु शिशु मान साहित्य फकीर मन जानी शिशु मान मन गोटे चिकिटा मटी भाया जो भाई भाव में गढ़ा से भाव से पार कुंभकार मटी जमी विभिन्न प्रकार वस्तु गढ़ी था मठिया गढ़ी था कलसी गढ़ी था कुंभ गढ़ी था गुटी गढ़ी था सरा गढ़ी था ढा गढ़ी था ठीक सेमती का आम शिशु मान को चिकिटा मटी या शिशुर जो मन से मन को भरे जहाँ आम प्रवेश कर लक्ष्य कर फकीर मोहन शिशु मान कि साहित्य रचना कर शिशु साहित्य शिशु मान भाव खूब गभीर प्रभाव पकई था जमीया शिशु मान से लक्ष्यहीन जीवन पथर दूरे नहीं था गोटे जीवन लक्ष्यपूर्ण केमती हम शिशु साहित्य तो अध्ययन कले गोटे शिशु से एक जापे जंत्रणा और हताश भाव आजिकाली मनीष जीवन जंत्रणा भरी रोच हताश भाव भरी रोच दूरे पार से सब केमी आम मन भर को न आस से कथा शिशु साहित्य पढ़ले आम जापर शिशु साहित्यर 
ये जो हताशाभाव तो दूरे रही जन समालोचक लिखिंट शिशु को यहीपरी एक अशांत तथा तो लक्ष्यहीन जीवन रु रक्षा करने को हेले आम को सतर्कता पूर्वक कार्यपंथा ग्रहण कर आवश्यकता रही प्रतिकार प्रत्येक पितामाता अभिभावक तथा तो शिक्षक मैंने तत्पर तो होगा संगे संगे गभर भाव में चिंता करने उचित कारण भविष्य तो वंशधर ही देशर भाग्य निर्भर करतमानर ध्वंसकामी चिंताधारा मध्य शिशु चित्त को दूरे रखा सहित तो शिशु मनर आशा आकांक्षा सफलता सुख शांति आदि स्वर्गीय पारिजात पुष्पर गुण भरीदे जत प्रत्येक ज्ञानी बुद्धिमान तथा तो दूरदर्शी पितामाता तो अभिभावक आगे आसती से दिग्दर्शन और पथ प्रदर्शन करने शिशु साहित्य ही ध्रुव तारा साजी मार्ग प्रदर्शन करणु शिशुर भविष्य को सरस सुंदर सबल और सुदृढ़ करने शिशु साहित्यर जथेष अवदान रही जो लक्ष्य पथर जीवन को जो दूरे न जीव जमी से विषय शिशु साहित्य सूचे दे था जमी आप प्रहलाद कहानी जानी थे हिरण्य कश्यप पुत्र प्रहलाद बहुत दुख आंत्रणा प्रहलाद को दिया दि जाते तो प्रहलाद भगवान नारायण को स्मरण कला से तो पिता हिरण्य कश्यप अत्यंत क्रोधित तो हो गले से पिला को पुत्र को मारिया से बहुत चेष्टा कर जो मैंने प्रहलाद नाटक देखी से मैंने अनुभव करते को फिंगी दि जा पहाड़ तल को गड़े दि जा प्रकार जंत्रा गोटे शिशु जत जे जेत प्रकार अत्याचार कले से शिशुर किसी क्षति है ना परवर्त समय से शिशु जन महान मनीषे परिणत हो से निज को चेष्टा कर दुख आसु जंत्रणा आसु ये जंत्रणा को कमी दूरे दे हम से विषय से अवगत हो पार शिशु साहित्य जीवन को कमी आम मुकबिला करवा जीवन को शिशु साहित्य साहस बल आर्ज्य प्रदान कै से विषय सूचना दे था शिशु साहित्य जे गोटे पथर थिला से पथर कथा कौला से पथर को नहीं आसी गोटे चित्रशिल्पी निहाण मनरे हाणी गोटे ठाकुर करने चेष्टा कला जो हाड़ियाप बसला से पथर टी कथा कहला हे शिल्पी मत बहुत कष्ट मत तुम हाण ना मत रखी दि तुम जहाँ कह मानवि कि मत कष्ट दिना जंत्रणा दिना मत हाण ना शिल्पीटी से पथर कथा शुणा से पथर को रखीदेला आउ खुंड पथर को आनला आहाण मन हाणी मूर्ति टीए याला ठाकुर मूर्ति टीए मूर्ति या सर ताक गोटे मंदिर भितर रखला प्रत्येक दिन पूजा कला अन्न लोक मैने पूजा करिया करने आसिले पूजा कला बेले लोक मान आवश्यकता पड़ा जे ठाकुर सम्मुखे नड़िया फटेबे कि नड़िया क्या रखी फटेबे से जो शिल्पी से चिंता करी आउ खंडी जो प्रथम प्रथम प्रथर जी कहला जे मत हाण ना निहाण मन बोली ताक आसी से ठाकुर पाखे रखला एवं लोक मान कहला पथर उपर तुम नड़िया को फटाओ लोक मैंने सोताहारी नड़िया फटेले से जो नड़िया फटेला बेले बहुत दुख लगुता है कष्ट लगुता है जंत्रणा लगुता है से भावता है मत कहीं जंत्रणा दुख दे जा समस्ते गलापर से ठाकुर होता प्रथर को कहला देख भाई 
तुम के सुखरे अच तुम गोटे मूर्ति हो जा तुमको लोक मैंने पूजा करमें चुपचाप बस तुमको कौन सी प्रकार दुख जंत्रणा दी जाऊना कि मत देख मो पर समस्त नड़िया पटौं कि जंत्रणा दूसरी तेनाली तो ठाकुर पथर कहला भाई जो प्रथम शिल्पी तुमको आने निहाण मन ठाकुर बनवाई से तुम ठाकुर हो पार ना से तुम मना कल जंत्रणा सही बना बोली से मुंत्रणा सही थी मुंत्रणा सही थी बोली आज ठाकुर हो कि पूजा पाँच तुम जंत्रणा को बेखातिर करमें आउ थे जंत्रणा पाच ये सुंदर कथा शिशु मान उपयोगी कथा किमी का मन भितर साहस आसब बल आसब धर्ज आसब यू कथार आम जापर शिशु साहित्य यू कथा कही था आत्म चरित्र गठन करे शिशु साहित्य जतियों चरित्र गठन कर शिक्षा दे था जमी का बाजी राउत कथा गोटे शिशु साहित्य बाजी राउत कथा कह जा जे बाजी राउत गोटे छोट पाटे इंग्रेज मान सहित लड़ी से कमी जीवन प्रणीपात कर विषय जिते बड़े गोटे शिशु तार साहित्य रु शिक्षा लाभ कर आसब उत्साह गोटे देश प्रेम आसब देश आत्म बलि देवार गोटे आकांक्षा आसब से कमी बड़ मनीष हेब देश जीवन को उत्सर्ग कर से भाया जिन से शिशु साहित्य पाठ कर निकट को आसी था सेमती का शिशु साहित्य गोटे साहित्यिक रुचिबोध रही था गोटे नूतन कथा इमी जानवा शिशु साहित्य आपण मैंने जानी पंचतंत्र कहानी सब साहित्यिक रुचिबोध रही जो कुंभीर कंकड़ा आ शिया तीन जन जाक बंधु थे कि कुंभीर टा विश्वास घातक से कहारी को विश्वास तार बंधुता बोली कि ना से समस्त बंधु को मध्य मारी खाई जाई पारे से किसी दिन उपास किसी दिन गला से शिया बंधुत्व तो कटे पलगला से कुंभीर थे जो क्षुधार आतुर है किसी खावा को मिलला ना से भाला जे बर्तमान ये कंकड़ा को कहला जे तू से शिया को खोजिक नहीं आ मु खाई एवं मुझे ये मो पर फूल पके दे जा तू शिया कहू जे कुंभीर टा मरी जा मला समय बंधु हिसाब से पाक जीवार कथा कुंभीर उपर कंकड़ा फूल पकईदला शिया को कहला जे कुंभीर मरी जा तू चल तार पाख शिया आसला दूर थी देखला कुंभीर उपर फूल सजाही कि शिया विश्वास कर पार्ला ना से परीक्षा करने कहला कहला ना ये कुंभीर तो मरी ना जदि मरी था सी तो तार लाज को हलो था ये कथा शुणी कुंभीर भाविला मरीगला बोध लाज को हलांती से तार लाज को हल शिया जान ला जे कुंभीर एगढ़ सब शिशु मान मान शिशु मान के बुद्धि परीक्षा करिया करने पंचतंत्र सब कहानी पक्षी पशु एम सब कथा कौन जो मैंने मनीष नुहति प्राणी से मैंने सब कथा कौन एगढ़ हूँ साहित्यिक रुचिबोध शिशु साहित्य ठीक से भाया शिशु साहित्य गोटे सौंदर्य बोधर कथा सब था शिशु मन गोटे सौंदर्य चेतना से जगरित कर दे था जो आली बोली गोटे लोकटे से आली गोटे कुकुड़ा रखी था कुकुड़ा सब अंडा दौ था से अंडा को नहीं कि से खाए बिक्री कर तार पर चलाए तार जो पड़ोसी जड़े बंधु थी बासा बोली से बासा ताको सही पार्ला ना से भाला ये जो अंडा जदि आपको न मिल 
ତାହେଲେ ଏ ଦୁଃଖ ପାଇବ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଭଲ ତେଣୁ ସେ ଥରେ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ନେଇକି ମାରିଦେଲା କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆଲି ବାସାକୁ ଯାଇ କହିଲା ତୁ ମୋର କୁକୁଡ଼ାଟା ମାରିଦେଇଛୁ ସେ କହିଲା ନା ତ ମୁଁ ମାରିନି ଏଠୁ ଆଲି କହିଲା ଯଦି ନ ମାରିଛୁ ମୁଁ ଯାଇକି ବିଚାରକଙ୍କ ନିକଟରେ ତୋ ବିରୋଧରେ ଫେରାଦ କରିବି ସେତେବେଳେ ତୁ ବୁଝିବୁ କଣ ହେଇଛି କଣ ବାସା ଟିକେ ଡରିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବତକ ଦେଲା କହିଲା ତୁ ଏଇ ବତକଟା ନେଇଥା ତୁ ଏଇଟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦବ ଏଇଟାକୁ ତୁ ନେଇକି ଚଳିବୁ ସେ ବତକଟାକୁ ନେଇକି ରଖିଥିଲା ଆଲି ସେ ବତକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପାଉଥିଲା ଦିନେ ଗୋଟେ ସନ୍ୟାସୀ ଆସିଲେ ସନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଥମେ ବାସା ଘରକୁ ଗଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ରହିବି ତୁମ ଘରେ ବାସା ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଲା ନାହିଁ କହିଲେ ନା ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବାସା ତାକୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲା ସେ ସନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ଯାଇକି ଆଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଲି ଘରେ ଆଲି ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛ ଟେନେଲା ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସନ୍ୟାସୀ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲେ କହିଲେ ତୁ ଏଇ ଯେ ବତକ ରଖିଛୁ ଏ ବତକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତତେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦଉ ଏବଂ ତା ପର ଠାରୁ ବତକ ସବୁବେଳେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ସେ କଥା ଦେଖି ବାସା ଚମତ୍କୃତ ହେଲା କହିଲା ବାସା ଜାଣିନି ଯେ ସେ ବତକଟା ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ବୋଲି ମାତ୍ର ସେ ଦେଖିଲା ଆଲି ଏବେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳୁଛି ତାର ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ସେଠୁ ସେ ଭାବିଲା ଏଇ ବତକର ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ପଇସା ପାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ବାସା ଯାଇକି ବିଚାରକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଫେରାଦ ହେଲା ଆଲି ନାଁରେ କହିଲେ ମୋ ବତକଟାକୁ ସେ ନେଇଯାଇଛି ବିଚାରକ ଡାକିଲେ ଆଲିକୁ ଆଲି ସବୁ କଥା କହିଗଲା ମୂଳରୁ ବିଚାରକ କହିଲେ ହଉ କାଲି ତମେ ଆସ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଦେବି ତା ପର ଦିନ ଗଲେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଦଉଥିଲା ବତକ ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଧରି ବିଚାରକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟି କିଏ ଦେଇଛି ବତକଟା କି ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଏଇ ଅଣ୍ଡା ନା ଆଉ କିଛି ଅଣ୍ଡା ସେଇଠୁ ଆଲି କହିଲା ନା ମୋ ବତକ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଦିଏନି ମୋ ବତକ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ବାସା କହିଲା ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଏଇ ବତକଟା ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟି ମୋ ବତକ ଦେଇଛି ତେଣୁ ମୋ ବତକ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଆଯାଉ ସେଠୁ ବିଚାରକ ମହୋଦୟ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଥିବା ଗୋଟେ ବତକ ବାସାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିବା ବତକକୁ ଆଲିକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଅତି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ସେଇଟା ଆମେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ପାଉଥାଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ସେ କଥାକୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କହିଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା କାମ କରୁଥିଲା ଜୀବନ ସାରା କାମ କରି କରି ଚାଲିଥାଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେଇ ଚାଷବାସ କରି ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରେ ସେଇଥିରେ ତାର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରେ ବୁଢ଼ାର ଚାରିଟା ପୁଅ କେହି ହେଲେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଠକ ସମସ୍ତେ ଅଳସୁଆ ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା କ'ଣ କରିବି ମୋ ପୁଅମାନେ ତ ମଣିଷ ହେଲେ ନାହିଁ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ଅଳସୁଆ ହେଇ ରହିଲେ ବୁଢ଼ାର ଥରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଡାକି କହିଲା କହିଲେ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ମୋ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଯିବି ବୁଢ଼ା ପୁଅମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ବୁଢ଼ା କହିଲା ଆମର ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ମୋ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଅର୍ଥ ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ପୋତିକି ରଖିଛି ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମରିଗଲା ପରେ ସବୁ ସେ ଜମିକୁ ଖୋଳି 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 କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ହେଲେ ବି କିଛି ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇବ ସେ ମାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ମିଳିଲା ମା କହିଲେ ପରେ ଅମ୍ନ
ଗଛ ଆଉ ଶସ୍ୟ ଲଗାଅ ସେ ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟ ଲଗେଇଲେ ଶସ୍ୟ ହେଲା ଭଲ ଫଳିଲା ସେଥିରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ମା କହିଲା ପରେ ବାପା କିଛି ଧନ ସମ୍ପଦ ପୋତି ନଥିଲେ ସେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରି ଚଳୁଥିଲେ ତମେମାନେ ସବୁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲ ଅଳସୁଆରେ ରହୁଥିଲ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି କହିଥିଲେ ଆମେ ଜମି ବାଡ଼ିକି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିପାରିବା ତାହାରି ଭିତରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ହିଁ ଧରି ହୋଇ ରହିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର କଥା କେମିତିକା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ସେଇ କଥା ସେଇ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଆମେ ପିଲାଟି ବେଳେ ସେ ବହିରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଆଦ୍ୟ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର ନିଧି ବୁଢା ବାଡ଼ି ପଟେ ପରିଚୟ ବିଷୟ ମଶା ମାଛି ମୂଷା ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ କେମିତି ନିଧି ବୁଢ଼ାକୁ ଆମେ ତାର କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରେଇବା କେମିତିକା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦବା ଇଏ ସବୁ କଥା ନିଧି ବୁଢ଼ା ଶୁଣିପାରିଲା ଏବଂ ବାଡ଼ିକି ଯାଇକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା ବାଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାଟା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିଧି ବୁଢ଼ାର ଏବଂ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତାଟାକୁ ତାର ଯେ ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ କେମିତିକା ଆମେ ସଫା ରଖିବା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ କିପରି ସଚେତନତା ଆସିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାନସିକ ବିକାଶ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ମାନସିକର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ମାନସିକ ବିକାଶ କେମିତି ହୁଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ସେ ଏକା ବୁଢ଼ା ସେ ପୁଅମାନେ ତାର ସେମିତି ଅଳସୁଆ ହେଲେ କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ ସେ ମଲାବେଳେ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଗଲା ଚାରିଟି କଥା କହିଗଲା ସେ କହିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବୁ ଦନ୍ତି କବାଟ ବାଡ଼ି ପଟରେ ବସାଇବୁ ହାଟ ଦେବୁ ମାଗି ନ ଯିବୁ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପଚାରିବୁ ଏବଂ ମରିଗଲା ତାର ପୁଅ କ'ଣ କରିଲା ବାପାଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଦନ୍ତି କବାଟ ମାନେ ସେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ କିଣି ଆଣିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ହାତୀ ଦାନ୍ତ କିଣି ଆଣିକି ସେଥିରେ କବାଟ ତିଆରି କରି ଲଗେଇଦେଲା ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ଘରଚାନ୍ତ ହେଇଗଲା ବାଡ଼ି ପଟରେ ବସାଇବୁ ହାଟ ବାଡ଼ି ପଟରେ ଯେଉଁ ହାଟ ବାହାରେ ଥିଲା ସେ ହାଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା ଚାଳିଆ କରି ଘର କରି ସବୁ ହାଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲା ଆଉ ଦେବୁ ମାଗି ନ ଯିବୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଲା ତାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲେଣି ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଗଲେ ଆଉ ଫେରେଇଲେ ନାହିଁ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପୁଅ ଏବଂ ତାର ବୁଢ଼ାର ଶେଷ କଥା ଥିଲା ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପଚାରିବି ସେ ଖୋଜିଲା ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପଚାରିବି କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଦୂରରେ ଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଅତି ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ା ଯେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ବସିଛି ତାକୁ ସେ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ସେ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲା ହେଲେ ମୋର ବାପା କହିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ କଥା କହିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବୁ ଦାନ୍ତି କବାଟ ବାଡ଼ି ପଟରେ ବସାଇବୁ ବାଟ ସେଇଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବୁ ଦନ୍ତି କବାଟ ଦନ୍ତି କବାଟର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ହାତୀ ଦାନ୍ତର କବାଟ ଲଗେଇବୁ ଦନ୍ତି କବାଟର ଅର୍ଥ ହେଲା କୁକୁରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବୁ ଦାଣ୍ଡ ପଟରେ ଯେମିତି ଚୋର ଘରକୁ ଆସି ନ ପାରିବ ଏବଂ ବାଡ଼ି ପଟରେ ବସାଇବୁ ହାଟର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ହାଟକୁ ଆଣି ବସେଇବୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାଡ଼ିରେ ଏତେ ପନିପରିବା କରିବୁ ଯେମିତି ଆଉ ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେବୁ ମାଗି ନ ଯିବୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁ ମାଗି ନ ଗଲେ ବି ସେମାନେ ଆସି ପଇସା ଜିନିଷ ନେଇ ପଇସା ଦେଇଯିବେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ପିଲାଟି ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲରେ ଚଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗପଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ସେ ତାର 
সাহিত্য শিশু সাহিত্য ও নীতি শিক্ষা এই দুইটি পরস্পর সহিত সম্পৃক্ত বিশেষ করে ফকির মোহন যে শিশু সাহিত্য অনেক সে শিশু সাহিত্য যেতবে আমি পড়িবা সেতবে নিশ্চিত ভাবে তা ভিতর কিছু নীতি শিক্ষা আমি পাইপার শিশু সাহিত্য আম ওড়শার শিশু সাহিত্য নন্দকিশোর বল আরম্ভ করলে কিন্তু ফকির মোহন হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যে শিশু সাহিত্য কু সে গোটে গল্পধর্মীটা কাহানী সুলভতা তা রক্ষিলে এক পূর্ণাঙ্গ ভাবে শিশু সাহিত্য রচনা করতে ফকির মোহন মনে করতু নীতি শিক্ষা দৌঁছেন ফকির মোহন যে শিশু সাহিত্য কুচেন বা গল্প ছড়ে যে কাহানিটি কুচেন তার শেষরে সে গোটে নীতি শিক্ষা দৌঁছেন যেমন গর্ধবর সূক্ষ্ম বুদ্ধি তা ভিতরে সে কুচেন যাহার যে কাম নিরূপিত অনেক সে কাম সাজে নজাণিলা লোক তহি হাত দেলে পিঠিরে পাঁচ জন বেজে যাহার যে যে কাম করার কথা সে সেই কাম করব যে সেই কাম ন করব যদি সেইটা লাগিব তাহলে তো নিশ্চিত ভাবে পিঠিরে পাঁচ জন বাজিবা কথা বা চান্দমল অঙ্গার কিন্তু শরীর সমানে আহে পিলা মানে নথিলে মন স্থিরতা তুম্ব পাই দ্রব্য কিনলা বেড়ু হেব চান্দমণি কথা শরীর যেমি কা সেই ভাবে মনটা কু রক্ষব মনরে যদি স্থিরতা না আনব তাহলে চান্দমণি ভাবিয়া হব তাহলে চান্দমণি কন চান্দমণি কিয়ে ফকির মন গোটে গপ কহবা আরম্ভ করছেন চান্দমণি কু মানে জাঁথে চান্দমণি হল চান্দ সে গপটা এমতি কা যে চান্দমণি দিনে গোটে অঙ্গাটিয়ে পাই মানে জামা জামাটিয়ে পাই মা পাখে অলি কলা যে মা মতো গোটে জামা কিনি দিও মা কন করবে জামাটা কমতি কিনবে শুনে শুনে মাতা বইলে প্রসন্ন বহু তো হয়েছে চলি কে মু কন করবি তোতে যে তু যে প্রথমা তো দেহ মাপরে মো অঙ্গা আনবি কিপর জামা আনবি কিপর তু তো প্রত্যেক দিন ঘর বাহারা বেড়ে নানা বিধ রূপ ধরি কি বাহার থাউ দ্বিতীয় দিন তোর যেমি আকার হয়ে থাকে তৃতীয় দিন সেমতি আকার তোর ন থাকে চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী তোর রূপ তো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাই থাকে তু যেতে অমাবাস্যা হয়ে থাকে সেতু তু তো পদা কু কেবে বাহার নহ আতে পয়সা খরচ করি মুঝে তো জামা কমতি করবি সেইটু শেষ ফকির মন কিন্তু শরীর সমানে আহে পিলা মানে নথিলে মন স্থিরতা তুম্ভ পাই দ্রব্য কিনলা বেড়ু হেব চান্দমণি কথা গর্ধবর সূক্ষ্ম বুদ্ধি অতি চমৎকার ঢঙ্গে সে তাঁর বক্তব্য কু উপস্থাপন করছেন গর্ধব হলা গধ আটে চরিত্র হচ্ছে সে কাহিনীর কাহিনী মানে শিশু কবিতার আউ গোটে চরিত্র হচ্ছে কুকুর সে গধ কন কলে সে ধোবা ঘরে গোটে গধ থাকে আউ গোটে কুকুর থাকে গধ উপরে ঠেলা লদি ধোবা সবুলে লুগা সফা করা যায় ঠেলা বহি বহি কি গধ কু বহু কষ্ট হুয়ে তাপরে যেতবে ঘর কু ফেরি আসে ধোবা গধটা কু খুঁটরে বাঁধি পকায় গধ বিচার কন করব এটা থকা হয়ে যায় তেন পেটরে ভোক কান্দি কান্দি শুয়ে পড়ে দিনে ধোবণী বেড়ে বেড়ে কন করে না তা পাখে ঘাস মুঠে লেখে ফিঙ্গি দিয়ে হলে তা সবুদিন নুহে বহু দিন ধরে সে উপবাস রয়ে থাকে পড়িয়ার যদি কিছু দিন চরন্তা তাহলে সে তার পেট ভরন্তা কিন্তু সে তো ঘরে আসি বন্ধা হচ্ছে তার পেট ভরি হব কোটু সবুবে তো ধন্দা চালিছে ঘাস সঙ্গে ভেট বি কতবে হু না কিন্তু যে কুকুর টি রক্ষি ধোবা তার কিছু কাম দাম না সে সবুবে বুলু থাকে মজা করি বসি থাকে দুই ওলি মাছ মাংস খাউ থাকে ভাত পেটে পেটে খাউ থাকে বোধ 
दिने भाबिला तुच्छा बसी बसी ए कुकुरटा हाडो चुबुची सब मांस खाउची काम करू नै किछि मु जदि किछि काम करी करू मोर के ढिला हे गला तले मो पिठि रे माडो बसुची ए हमर शांत ए कुकुर को एते स्नेह रे भातो खोइ दउ चंती मु दिन जाक काम करी करी मरुची मो बेळु को ठेंगा ओ बेतो या विचार करी कोन कला गद ना स्थिर कला निजर सूक्ष्म बुद्धि कटे की कला जणा गला कथा शांत सोई गले कुकुर रात्री रे भुकुची से रात्री रे भुकिवा जगु बोध हो ताको एते स्नेह करू चंती शांत आ कुकुर कोन करूचे ला लांगुड को हलौची आगो दुई गुड को टेकी देई शांत ऊपर को चढी जाउची सेति पई बोध हो शांत एते दूर स्नेह करू चंती कुकुर एई भलिया जदि मु करबे शांत मो परे निश्चय खुशी हेबे तापरे लुगा छला बहिबा को हेबो नै मजा रे खाइबी पछि दिने धोबा कोन गला ना लुगा काची काची थकी की सुई पडथला राति रे जेउति अध राति हला से तो गोध तो भाबीथला कुकुर भलिया हबो कुकुर राति रे भूके से पे गोध उठी पडी के उच्च रे रोडी छाडीला रोडी परे रोडी ता परे प्रहर को पर्यंत एमति का रोडी कला चितकार कला उत्कट चितकार धोबा कोन करियो ता निदो भांगी वाला दंड रे छटपट हला भाबिला गोधर निश्चय किछि देह खराब होईची ता उत्कट पीडा होईची सेइ पे सेमते चितकार करूची के तो आखि मळी मळी धीरे धीरे आसी गोध पाकरे छिडा होई गला ए तो गोध पाकर जिमते पहुची वाला जे गोध संगे संगे कुकुर जिमते दुई गुडु को ऊपर को टेकी दे शांत को ऊपर को गोध मध्य दुई गुडु को ऊपर को टेकी दला आनंद रे ए लांज को होलेला ता मुड सिंह रे की ते शांत रो छाती रे मुंड रे घसीला एडु बोपालो मोल मालो मोलिलो रोडी छेडी शांत पळे गला घर भीतर उठे बाउंस ठेंगा पडथला सेई ठेंगा टो गाने के दुमदम गुमगम गधो पीठ रे आ ता मुंड रे पीठ दे गला पोडी गला गधो जीभटा को काढी भांगिला पिंजरा हाडो एडु फकीर मोहन कहउछंती अकर्तव्य काम कले पिला माने खाइबो ए परि माडो अकर्तव्य करिवो ने कुकुर रो जहा रीति से सेया करिवो गधर जो रीति से सेया करिवो गध कुकुर भलिया हबा को चाहिला सेई त तार एते कष्ट हबा एनु से फकीर मोहन कहियोले जहा रो जे काम निरूपित होछि ता को से काम साधे न जानिला लोक तोही हात देले पीठ रे पांच जण बाजे एटा होला गर्दभर सुखम बुद्धि ता पूर्वरु मु कहली चांदमणि रो अंगा कथा आ गुटे से नीति शिक्षा दउ चंदी जे संखे बिराडी ओ बणी पिखिणी बणी पखिणी नामक गुटे गीत रे से कुछ बणी बिराडी रो जावत तो प्रसंग सुनिल तो पिला सकळे बळवंत शत्रु हात रो उद्धार पांथि लोक कोसळे जेतो बळ शत्रु बळवंत ही हितो ता पखर रखे पाया किमति से त मारि दो ना ता पई रखे पाए पहले हमको कौशल दरकार बिना कौशल रे रक्षा पाए हो नहीं ये ला संखी बिराडी आ बणी पखिनी बोली गुटे अति चमत्कार कविता फकीर मन रचना करिसन से गछर डाल रे बणी पखिनी गुटे अंडा दला बणी पखिन ते अंडा दवा पई चाहिला गछर डाल रे से चाहिला अंडा दवा पई किंतु गछ डाल रे चिलो आ छंचाण सब ओछंती से तार अंडा टा खाई जिवे तन कोन करबो ना गुटे छोटो घर करी सेइति से कोठा उपर गुटे घर को छोटो बसा करी सेइति अंडा देथला से जो अंडा देथला ताकु गुटे घर भीतर थला संखी बिराडी से संखी बिराडी दिने कोठो आसी से बसा टा को तराटी चाहिला देखिला ता भीतर अंडा दिया जाय छि से जतले बिराडी टी चाहिला सेतबेले बणी पखिनी ता हृदय भीतर भयभीत होइ गला बिराडी को देखि 
बणीर हंसा उड़ीगला से चमक पड़ा दस दिगता को अंधार दिशा भाविला भाग्य जहा थ हब कौन करवा भरोसे कि बणी पक्षिणी को विराड़ी को कहला बणी पक्षिणी के सुंदर भाव में फकीम लिखिज देखु विराड़ी की कहला सलाम सलाम आसतु मेम साहेब शुणी विराड़ी राज्य लाट साहेब को बी नहब कि तमें तो बहुत सुंदरी एपरी तम भाया सुंदरी आ दुनिया रे कौटे देखी ना विराड़ी के बहुत टेकी दला बणी पक्षिणी तापर तर प्रशंसा कर चंद्रमा सामान आपण को मुख सुंदर कोमल निशे नाकटी सुंदर कानटी सुंदर लाजटी सुंदर दिशे समस्त गुण रौंदर्य बर्णना करगला नेत्र किंचित सादृश्य थे एडे सुंदरी हेले आपण को चिला आखि संगे हे क्यों गुण सरी धला मखमल पर चिक्कण देहटी के सुंदर दात गुड़ी के निर्मल दिशु गज मोती पटांतर से कहले आपण को पूरी अपूर्व सुंदरी मो ब्रह्मांड रे क्यों देखी ना आज कि जोग रोर राति पाई आज जे आपण सहित मोर भेट है केते दिन रु मने मने भाड़ी आपण को चरण दर्शन टी कर हिन्न कपा को आपण को भाया ठाकुरणी को एत सहज देखा मिल कांगी बुढ़ी भाग्य मिलले दांड दुआर रे काशी अलसी कपाड़े गंगा विजे कले बाड़ी दुआर को आसी पक्षी मुखर नीति आपण को शुणी केशंसा केवल देवी चरण प्रसाद बांधि बस आप चाहते मुझे बसा कर आपण को पाई मो बसा बांधिक रही आपण पाद कल्याण रु मु छोट पा दुईट दुईट अंडा दुईट छोट बणी चढ़े पिला दुईट को पाई आपण को दर्शन करने मिटी मिटी कर चाहूं कि देखिए आपण टी कल्याण करतु से अजर आमर हो था पाने बड़े आपण को पाद सब खटिक रही थे इणा किंकर भाया खटिक रही थे ये जो बणी को प्रशंसा पोतीदेला विराड़ी को प्रशंसा पोतीदेला बणी से विराड़ी बहुत खुशी हो गला मन मन विचार कला पौर बणी ये पिला दुईटा ये अच्छा चार छिन जाऊ ये छोट बणी चढ़ी गुड़ाक बड़ हो जाए बड़ हो गले मौस बड़ मिठा लगे से खाबी मन कथा मन मध्य रखीदेला बणी को हसी हसी कहला आलो बणी तोर कि चिंता ना मजा कर राति प्रत्येक दिन सका विराड़ी आसे आसिक बणी को पचारे बणी देखा तो पिला दीटा काढ़ी आणलु के बड़ हेले बणी कहे आज्ञा से कथा तो मुझे भावु थी पिला दुईटा को नहीं आपण को पाद पाखे नहीं मु रखिदेवी मात्र छोट छोट पा हाड़ गिजि गिजि होती उठा को बल ना आउ दु चार दिन जाऊ से मोटामोटी हो जा आपण को पाख को तो दौड़ दौड़ी जीवे से मैने मोटा कथा शुणिक विराड़ी पार्टी लाल बह पड़ा भाड़ा मनरे भाला जे हू मु सका निश्चय पार्टी पकेबी ए भाभी विराड़ी टी धीरे धीरे चलीगला मथा को हुल बणी मंडरे चिंता पशिगला ये तो बराणी लाल बाहर कर आसिक खाली खाईदब कह आउ ए पिला दुईट को एक रखी हम नहीं आपको नहीं कि पल आज तो विराट कटमट कर चाहूला कौन करापर से सका बड़ी सका बणी तार पिला दुईट को नहीं अलग आड़े से बसा छाड़ी पलगला से तो विराड़ी जो आँचला देख ला जे बणी ना हाई मारिके आसता से आड़ पार्टी मेला करके आसता बणी की खाइब बोली दे बड़ देख ला जे बणी ना उच्च स्वर से कहला जे बणी तू कड़े गलु पिला दुटा को आण मुझे देखी से बणी पिला दुईटा को डेणार घोड़े पकेला डाणी पिशाची ताको गाड़ी देवा आरंभ कला डाणी पिशाची राक्षसी कोहली पाख को आस तो आगे 
लक्ष्मीछाड़ी बुढ़ामुही हांडिकाई दूर दूर मोर रांडी तो छाचुणी मुंड रे पिटिकी तो मुंडटा को भांगी दियंती जते गाली सिकितला बणी से गाली आरंभ कर देला चुली पसी बार बोली खाई बोलो सात द्वार वहीठा पळा पळा धाई जाई कसी देबी देबी तो दुई गोईठा तो तो गोईठा मार देबी तापरे पोडा ता मुह को जते पोडा खंटा परी मुहटा दिसुची गिजिडी देउची दंत दुर्गंध दुर्गंध छी 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 पेटरु बाहरी पडुची भात एतो तापरे गाली देला परे देखिला बिराडी एडे शिकारटा हात करू गलानी कोसी अपमान करी गाली दी होची मोनीटा डाळ रे बसी एके तो निराश पुणी कटु कथा न की करिव रागी मागी लांगुड फुलाई आंपुडी धांपुडी बसा पकायला भंगी रागी की से बसाटा को भंगी पकायला तापरे फकीर मोहन कर सही कथा जो तक मु कहितली बणी बिराडी रो जावंत प्रसंग सुनिले पिला सकळे बळवंत शत्रु हाकर उद्धार शांति लोक कौशल तुमदिया आउ गुटे एमटी शिक्षा फकीर मोहन कर एटा होजी भुआ बिराडी औ कालिया कुकुर नामक गुटे कविता चोरा माल भाई दुई दिन पई पछो को हुए से सल गतर खटाई ओइठा पतर सहस्र गुण रे एठी गुटे भुआ बिराडी रे कथा औ कालिया कुकुर रे कथा कुकुर ओइठा पतर खाउता घरे रहिता भुआ बिराडी कोन करे ना घरु हांडी पांडी भांगे की सब खाई दी एवं कुकुर पाखर जे कहि दे तू एते ओइठा पतर खाउ छी एठी सुई छु कि मु देख किमते मोटा छोटा है छी सुंदर है छी मु केते माछो मांस सब खाई दउ छी गोडे जेतो बेले घर लोक थरे भुआ बिराडी के देखि देले हांडी कोडे गोडे खाउ छी से से भुआटा को धरि की बांधि की टक टक किने की छाड़ दे आसी सेतो बेले कुकुर कहला देखिलो मु कोन करथली मु जने विश्वस्त मोर शांतंकर सेति पई मते खाइबो गुमले ओइटा पत्र हो पचे म खायो गुमले किंतु तो भले अपन चोरी करी खाय नहीं यदि चोरी करी खायबा ताले तोरी भले जसा हबो एवं फकीर मन से पई कहले चोरा माल भाई दुई दिन पई पछ को हुए से सलो छात्र मन कहउ चंदी गतर खटाई निजे निजे परिश्रम करिवो से ओइठा पत्र हले भी सहस्र गुण रे भलो फकीर मन ए मुख्यत शिशु मन को पई उद्दिष्ट है जी ए चारोटी कविता तंकर मात्र चारोटी कविता से शिशु मन को पई उल्लेख कर चंद किंतु अन्य कविता रे से शिशु मन कर कथा बहुत कथा कहि चंद किंतु मुख्य भाव रे ए चारोटी कविता तंकर अछि आउरी अनेक कविता अछि जोटी शिशु मन कर शिशु मन तक पढिले सेथुर किछि शिक्षा लाभ करि परिबे जिंदिया बुढा हरिण कथा पकरे मन लेखि चंद से हरिण गुटे बुढा हे इतला तार बहुत कोंलिया कोंलिया घास सब थिला से घास बडी के अति सुंदर देखा जाउतला से बुढा थले रोग रे पडिला तार आ केहि नांती से बुढा को देखिया पई तो चारि आडू हरिण माने सु जालिया छिले तार बंधु बांधव ज्ञाती कुटुंब जेते लोक थले समस्त आसी कि तापक पहुंची होले एवं पहुंची कि सब से जो लगेइतला घास सब कोंलिया घास लगेइतला से घास को सब खाइबो को लागि होले आउ जो छुटिया घास केंद्र थला शेष रे आउ गुटे हरिण आसेला से सब खाइ दे कि पड़े गला बुढा हरिण बहुत मन दुख कला तापर पुणी आउ थरे से घास लगेला से कला मोर का को डाकी अदर करने मु ए घास लगे छी एई टिके घास हेले मध्यम मु चली जे के त सुंदर कथा रे एटा बडो मान को पाई भी उद्दिष्ट एटा छात्र छात्री मान को पाई मध्य उद्दिष्ट सानो मान को पाई जेम दे बोलो बडो मान को पाई मध्य सिंधिया बोलो जिंदिया अ डांसर फकीर मोहन कर जो तांकर स्त्री कृष्ण कुमारी से बहुत कम वयस रे तांकर देहांत हो जायतला सेते बळ तांकर गुटी पु आ गुटी झियो अति छोटो छोटो होइतले पु झियो दुईटी पुरना मोहिनी मोहन झियोरना सरोजिनी से दुई जण छोटो छोटो को नै से मध्ये अनेक कविता लेखि जंती से कविता वडा को पिला मन को पई उद्दिष्ट बडो मन को पई उद्दिष्ट जिंदे हसी हसी गला मते कंदाई कंदाई अति सुंदर कविता जिंदे तन स्त्री चली गला पिला मन कोन करू जंती ताकु नै की से कविता सुबो छी 
हसी हसी गला गला मत कंदाई कंदाई कुसुम कलिका था सौरभर खणी मधुमयी हास्यमुखी प्रेम लता मणि दुई दिन माया ममता लग हसी हसी गला मत कंदाई कंदाई जड़े शिशु पढ़ले से भर जो कारुण्य अच्छी से कारुण्य को से अनुभव कर गोटे माँ चलीगला छोट छोट पा दुईटी कौन करे ए विषय से अनुभव करे ये पढ़व गोटे शिशुटी जब पढ़ला कविता को से अनुभव कर भाई भौनी बोली गोटे कविता से रचना करता से भाई मोहन मोहन भौनी है सरोजिनी ताकि कथा से कही अति सुंदर भाव कवित कही कविता को जी पढ़व पिला मान उदिष्ट पढ़ले तार भर जो थी कारुण्य से कारुण्य को से अनुभव करे बयस भाई बड़ भौनीटी सान भग्नी ठारू भाई अटे बुद्धिमान कांदना कांदना सर बोला जे भाई आंट कर धरी मंग दंगा जीवा नदी जीवन रूपक नदी ए नदी में डंगा चली डा असहाय गोटे छोट एवं छोट पुओंर पु झी दुई बस डे डे समुद्र रे बही बही जा आंट कर मंग धरता भौणी कौच भाई को आम दुईज निश्चित भाव आगे जाकर माँ ना गोटे कारुण्य ये कारुण्य कविता को मुग्ध फकीर मान जो बहुत कवित से कारुण्य रही जो कारुण्य खाली बड़ मन नुहे पा मान उदिष्ट जे बहुत कथा फकीर मन लिखी बहुत ना कथा लिखी जो गोटे जमीदार से सवारी बस जाऊँच सवारी की कांधे की नौ सवारी वाला बाटर गला बेले सवारी रखिदे जे देखिले गोटे पाखे तुसी गच लगी से जो सवारी वाला से मैंने तुसी को गले जुहार हेले तुसी को ए जमीदार जी थे सी कहे हेटी कौन कर जुहार हो गए गई गुहार होते यही गुहार हो आसला रागे की छिंडे पकला गुक हाथ से घसीदेला पाटे कि पकईदेला तुसी पत्र को चल चल तो पड़ जाए माने जो तुसी गमर धर्म गाकुमिका अवहेला कला देखिकी से सवारी वाला मैंने चिंता कले या पाने निश्चय दबा कि बाट गला गोटे बिछुआती गार देखले सवारी वाला मैंने जी बिछुआती पाखे मुंड दे जुआर है जमीदार कहले कौन करें धर्म गचे जुआर हो रागला आस बिछुआती हाथ से एमती घसीदेला रागे की छिंडे कितने किसी बिछुआती पत्र को मतलब पटे खाईदेला कह चल चल तापर तार अवस्था जहाँ है से कथा आपस्त जान पारे पेला मान अति सुंदर भाव में रम्य भाव में एक कथा ये घटनाटी यहाँ फकीर मोहन लिखिंट कारण रम्य भाव में किसी कथा कह नीति शिक्षा देवाई सब बड़े से आप्राण उद्यम करम भाषार केमी उन्नति हो आम साहित्य केमी उन्नति हो म भविष्य पीढ़ी ए शिशु मान कि उन्नत हूँ शिक्षा मध्यम हो साहित्य मध्यम हो संस्कृति मध्यम हो पा मान घाट सदा बोली गोटे ग्रंथ लिखि छोट बोटे लिखि तेना सब से चाहूल के पा मान कि रचना करे कि फकीर मोहन शिशु मान लिखी सत्य किंतु शिशु मान अधिक किसी लिखि ना मात्र चार गोटी भल कविता शिशु मान से लिखी लिखी थे आनेक पीठ लिखि था कि चार गोटी से हूँ साहित्य शिशु साहित्यर स्रष्टा भाव में सम्मान दिए मुझे शिशु साहित्य स्रष्टा भाव में उपयुक्त सम्मान दे मो मोर वक्त चमत्कार चमत्कार बहुत सुंदर चमत्कार बहुत बढ़िया बहुत 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 धन्यवाद चमत्कार
आपण दीर्घ समय धरी शिशु साहित्य मूल लक्ष्य उद्देश्य संपर्क सूचना दौली से क्रम शिशु साहित्य जो मूल आभिमुख्य रही भाई भाव में जन शिशु टी शिशु उपयोगी हम जो साहित्यिक रचना से संपर्क सूचना दूसरे प्रमुख भाव सूचना दूसरे परवर्त भाव परवर्त पर्यायर फकीर मन विभिन्न रचना रचन कि भाव शिशु भावना प्रकाश पाई शिशु जो रचना गुड़िकुंगखानुपुख आलोचना कले धन्यवाद आपक्रम जदि के प्रश्न करने को चाहते सीधा सड़क अनुरोध लेखक प्रश्न करें तथापि से प्रश्न भी जन आम को प्रश्न करिपाठी सार को लक्ष्मीकांत सार को शशिकांत मल्लिक से कह पचार शिशु साहित्य सृष्टि उत्स कौन एवं उत्कृष्ट शिशु साहित्य सृष्टि निम्त के मानसिकता को ग्रहण करने को साहित्य कौन शिशु प्रश्न पचार शशिकांत मल्लिक शिशु साहित्य सृष्टि उत्स कौन एवं उत्कृष्ट शिशु साहित्य सृष्टि निम्त के मानसिकता को ग्रहण करने को उत्कृष्ट शिशु साहित्य मुझे कार्य संपर्क तो मुझे कही दे शिशु साहित्य रत्स है प्रथम आम मौखिक साहित्य जो लोक साहित्य बोली कह जाए शिशु साहित्य रोक साहित्य रि आगत हो मान खेल जो आम पा मान जो कर खेल विषय जो मौखिक साहित्य रही जेकोसी साहित्य मौखिक साहित्य रही मौखिक शिशु साहित्य रचना करने पूर्व आमर लोक साहित्य रही आसाला पा मान साहित्य रही आसाला पुचि बोल जो गीत गाँची से गोटे लोक साहित्य अंतर्गत एवं से गुड़ाक सब परवर्त समय शिशु साहित्य पर्याय को आसी जाए तेणु शिशु साहित्य रत्सटा हूँ लोक साहित्य लोक साहित्य रि प्रणाम शिशु साहित्य पंचतंत्र कहानी प्रभाव प्रभाव पड़ी फकीर मोहन शिशु साहित्य पंचतंत्र कहानी कि संस्कृत कौन से कहानी प्रभाव पड़ी कि फकीर मोहन पढ़ी संस्कृत विषय बहुत ज्ञान थी से अध्ययन कर पंचतंत्र को कि निश्चित भाव पढ़ी मैंने गधटीए कथा कह आमर से गुटे सब पंचतंत्र गोटे जेकोसी प्राणी जो मैंने मानव जीव से मैंने जो कथा कौन से जो मनीष भाई व्यवहार करुड़ाक केवल पंचतंत्र आन्य संस्कृत साहित्य रु आ कि ठीक भाव में पंचतंत्र अनुवाद करना कि द्वारा प्रभावान्वित होती ये जिन सब मानव प्राणी जो चिंता कर मनीष भाया व्यवहार कर सचेतनता आनी पारे कथा से पंचतंत्र रु आनी प्रभावित होती कि ठीक से पंचतंत्र जिन कोईना धन्यवाद सर सर यहाँ गोटे प्रश्न सर शिशु साहित्य आलोचनार पाठ्यक्रम टे प्रश्न व्यतिक्रम हो पार बर्तमान युवपीढ़ी मान मध्य देखा जा केवल ओडिया पाठ पढ़ुं कितु केवल डिग्री आ सरकारी चाकरी से इच्छा प्रकाश करूना कि कौन से गोटे छोटी गप लेखा प्रकाश करने कहीं लिखी पार ना कौन कहले ठीक भाव बुझी पार आज्ञा आज्ञा केवल से पाठ पढ़ुं केवल डिग्री आ सरकारी चाकरी 
किंतु कौन सी प्रकार लेखा लेखार कौन इच्छा प्रकट हो प्रतिभा कथा समस्त लिखिपारे से भर गोटे आग्रह सृष्टि कर आग्रह जदि सृष्टि ताले समस्ते लेखा लेखी करे जो गुडा मु कहली कौन मान प्रभाव पड़ो शिशु मान जन मन भर आसिले जो एम कि लिखी जहा द्वारा अन्न मान प्रभाव पड़ो से चिंता और चेतना जो मन भर को आसीजी एवं जो मान मन भर को आसीजी से मैंने लिखा आरंभ करे शिशु साहित्य शिक्षा भी दि जा शिशु साहित्य गवेषणा परिषद तरफ शिशु साहित्य कार्यक्रम मार अनुषित कर द्वारा केतज लोक मैंने आग को आसी से मैंने कविता बा गल्प लिखापी लिखापी निजक योग्य मन करेखालेखी कर द्वारा संभव हो पार प्रभावित कर नकिया जो चाहिए तो लिखिपर ना मन भर प्रथम उद्यम आसवा दरकार मुझे करी भावना दरकार तापर जने निश्चय युवपीढ़ी मैंने निश्चित भाव भल भाव लेखालेखी करें जो मैंने प्रश्न करने को चाहते आलोचना संपर्कित हो प्रश्न पचार धन्यवाद सर आप दीर्घ समय धरी आम मान सहित रही सुचिंत मतामत व्यक्त कले तेणु तो आलोचनार शेष पर्यायर मुझे जो दीर्घ आलोचना करा तार सामान्य हूँ निष्कर्ष संपर्क मोर अभिमत रखी सूर्य लक्ष्मीकांत सार दीर्घ समय धरी आम मान फकीर मोहन फकीर मोहन हूँ शिशु साहित्य ओडिया शिशु साहित्य संपर्क से विस्तृत आलोचना कर तेणु जो मैंने तेणु मुख्यतः आम देखु देखुं फकीर मोहन से जो आलोचना प्रसंग आम आसवा शिशु साहित्य कथ आसा तेणु आम मुख्यतः देखा फकीर मोहन हूँ मूलतः जो स्वयं संपूर्ण कथाकार तो कथा जगत रोज प्रवेश प्रतिष्ठा रही तेणु आम देखी जोबले यही समय जोबले आम देखुचे प्राथमिक पर्यायर जो ऊन शता शेष आड़ आम देखुचे प्राथमिक पर्यायर ओडिया भाषा जो मौलिक पुस्तक अभाव रोचे से बंगला अनुदित पुस्तक को प्रथम हूँ प्राथमिक विद्यालय पढ़ा पढ़ा जाऊँच जमीक सूचना दूसरे वर्ण शिक्षा हो हितोपदेश हो नीति शिक्षा हो कि जो सचेतनशील साहित्यानुरागी भाव फकीर मोहन को आम कि देखा ये मूल मूल स्वीकार कर फकीर जब शिशु साहित्यर स्रष्टा जब जब जो शिशु प्राण न हो जो शिशु हूँ मनस्तत्व को न बुझे और निज भितर जी गोटे पिलाड़ी आम भाव न रिशु बोधटा न रुणु से सहज शिशु मानी लेखालेखी पारे नहीं शिशु मानी कौन प्रस्तुति करे कहीं जो फकीर मोहन देखुं यही समय पाठ्यपुस्तक अभाव तेरे प्राथमिक पर्यायर शिशु मान से गोटे पुस्तक कि रचना कर बंधु को धरी पाठ्यपुस्तक रचना सहित प्रेस प्रतिष्ठा लग पड़े भाषा हो गणित हो भूगोल हो इतिहास आदि हूँ पुस्तक प्रथम केमी प्रस्तुत हो पार से उद्यम कले सरकार स्कूल पढ़ापस्था करदे तेनाली से जयंट इन्स्पेक्टर जो कवि राधानाथ था से मध्य पाठ्यपुस्तक प्रणन खूब उत्साहित करते मधुसूदन सिंह मिशी से कविता भाई पुस्तक लिखी थे तेनाली प्राथमिक पर्यायर देखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो लक्ष्मीकांत सार सूचना दूसरे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो जीवन चरित्र को सीढ़िया अनुवाद करते कथा फेर जी जन फकीर मोहन भितर से पिलामी से गोटे शिशु बोधटी सब बड़े उज्जीवित हो रही है जमीती कि आम पंडित मृत्युंजय रथ पंडित मृत्युंजय रथ फकीर मोहन जो दिवंगत हो गले से संपर्क गोटे प्रबंध लिखी थे स्वर्गत फकीर मोहन पंडित मृत्युंजय हूँ जो ये बाल्य चपलता बाल्य स्वभाव शिशु सुलभ मन फकीर मोहन शिशु सुलभ मन संपर्क कहते कोट कर मृत्युंजय रथ कहते फकीर मोहन चरित्र प्रति दृष्टि 
विशेषतः तंकर बालो स्वभाव प्रत्यक्षी होते हुए अमृत तुल्य बालो भाषित रे से समस्त को मुग्ध करि पारथिले कथा परि कार्य रे मध्ये अनेक समय रे से बाला भाव पर्ण थिले भ्रमात्मक बा दुषणीय हेउ पछके से जहा बुझुथिले सत प्रतिवाद रे ताहा को वर्जन करि पारु नथिले आजीवन बाला भाव पर्ण थिबारु बार्धक्य रे सुधा बालक मानव सहित जे परि मिसि पारुथिले ताहा अन्य पक्ष रे असंभव थिले कोनको मृत्यु जे रख फकीर मन कर एई चपल आमी बा बाल्य सुलोग मन कि मर्दर कहउछन तो हम तबे आलोचना करू चंती बा सत बेले हम प्राथमिक पर्याय देखु छ फकीर मन को हमें सब बेले कथा शिल्प भाव रे प्रतिष्ठा देया सके तार बद कारण ए हेई पारे तो शिशु उपयोगी अनेक संख्या को कविता रचना कर नहुची रक्त रचना करि पाइ न थिले हे किंतु मूल तो से कथा शिल्प भाव रे प्रतिष्ठा पाइ चंती तो उसे इस दृष्टि को आमे मध्य हो चुका हूँ इसको साइट तो सोचता रहो ची विशेष भाव तो हम आलोचना करी पा रहे हैं लक्ष्मण जी का सार को होती है जो इस चारी कोटी कोबिता प्रमुख कोबिता उसे आलोचना करी थी तब तो हमें जितना तंग चारी संपर्क को पढ़ी बाबा अध्ययन करी बा के बोलो तो इसलिए इसको साहित्य लेख तो हम हमें तंकर अन्य अन्य कविता ग्रंथ मानन करे जो शिशु सुलभ रचना और शिशु उपयोगी रचना उड़ी करो जी ताकु मध्य हम मध्य समस्त जान चंदी जमीन की हमें तीनों टी पुस्तो जी कविता ग्रंथ रे तंकर अनेक शिशु विषय को बस शिशु उपयोगी कविता उड़ी को अच्छी जमीन की हमारे पुष्पो माला रे भाई भूमि हो ब कोई लेना नहीं हो जन्मान हो एक प्रश्न के मुद्दे एक कविता मुद्दे का हिस्सा रही थी तो इस पर एक पक्की रूम जितने बड़े अबोसर बासर वाले लिखी थी जितने बड़े तारी भीतर मतलब कितने बड़े कविता आती जैसे शिशु बोध हो शिशु उपजोगी मतलब रखना कई पर उसे कोड़ा पहाड़ हो बा मोग्रामा मल्लिका सपुरा हो गौरधवरा अबा तंद्र प्रभार एक जोड़ा एक आदेश हो। तो ये बोले पूजा फूलों के मध्य कितने बड़े कोबिता आ ची मध्य जिनपे नीति शिक्षा मानो कोबिता आ ची डालो बाई आ ची बुढ़ा होरियों ना कथा आ ची सोनी बारों कोबिता आ ची एक बड़ी कुछ जी पढ़ी बा तो हम पक्की सोचे तेरे हमें अनुभव करी पारी बा जब पक्की मोनों पक्की मौन आओ मधुसूदन का फिर एक बड़े सबूत है बड़ा वही सिस्टे बोलती मधुसूदन को सिस्टे को भी तो उनका लिखने तक है पूर्वों जो आलोचना आलोचना का सूचना दूं थी ले ताको से आध्यात्मिक का चिंता चेतना रे ताको से हो ची निमोजित तो करेंगे ले सरल कोमल चित्र प्राणों रे उनके आध्यात्मिक भाव ताको कोनो सी कठिन नता बा हो जी कोनो सी कोष्टक और शब्द मध्य से बुझी पारी बोलते हैं पक्की बोलो अति सुंदर भाव रे सत्य पन भाव रे ये लोक कोन अबर शिशु बोधो भाषा एवं अनेक को हो जी लोक को प्रचलित तक अच्छी तो भाषा को पुराय भी करी चंदी जो टेकी अमे बोधु सुधन राम को ठाल मध्य अमे भीर मगले देखी पारी � ठीक से मिटी कोबितारे बस शिशु कोबितारे मध्य से ही फकीर मोनिया सुलभ हो जंगो अब वो हास्य रोता मध्य तक आ सकती है अपने मन को तो उदाहरण वो जो नहीं पड़ी थे एक तो कोबिता से कोई चंदी तुनियो तुनियो आरे बिंगो भाई कितने फूली जाओ नुहा पानी मुंडे पाई गौरव गौरे फूली छाती करो अच्छी सुन हो मुझ आउ बोटे प्रश्न के मध्य आमे हो जी कोई परिवार जिम्मेदारी की तंकर एक कृष्ण प्रसाद चौधरी कृष्ण प्रसाद चौधरी तंकर शिशु कविता आवा शिशु साहित्य रचना कला बड़े आमे को सबसे में शिशु साहित्य को मन हो जी वने रखी बाद रखा है वा आलोचन आलोचना करिया हुई थे ये शिशु रा शिशु रा परिवेश सब बड़े स्थिमित कि आमिर जी तब उस व्यापक आयत के कोई बात आर बुधों के अंदर तब मध्य से भरे हुए थे लेकिन तो इस इस तरह परिवर्तन जहाँ तो सीमित हो तो इस सीमित तो परिवर्तन और विश्वास वुडी को कि मित्र उपजित जो करे शिशु को पाइंग से वो जो कोबिता रचने को दिखा दी गई इतने प्रस्तुत प्रयास को दिखाएं थे जहाँ भी परिचय 
एमती अनेक कविता आम हूँ देखा तेणु सरल भाषा अति शिशु मान लगे अति सरल भाषा पड़गला गध जीवता को काढ़ी भांगा पिंजरा हड़ अकर्तव्य कम कले पाने तेणु एक सरल भाव में पिला मान लिखा निश्चित भाव सचेतन थे आम हूँ अनुभव कर तेणु कृष्ण प्रसाद चौधरी जो फकीर मोहन जो रचना भितर जो भाव प्रवणता सब फकीर मोहन उद्यान प्रिय थे भितर गोटे जो शिशु सुलभ मन थी कि तार मूल कारण हूँ भाव प्रवण तेणु शिशु जिते बे लिखिं अत्यंत भाव प्रवण होती तेनाली कृष्ण प्रसाद चौधरी मत दौरान कि आउ गोटे प्रधान गुण जो आम लक्ष्य करूँ तांकर भाव प्रवणता अनेक समय आम मैंने उपासना आसन में बस बालक तुल्य दर विगड़ित नेत्र क्रंदन कर देखिए आम मैंने अति अल्प स्थान में यह प्रकार व्याकु सरल प्रार्थना शुणु तेणु फकीर मोहन भितर जो जो लाल्य चपल बोधता शेष पर्यटन उज्जीवित रही है रचना मानक प्रकाशित हो प्रकाश पाई तेणु अनेक यू पर्यायुक्त अनेक कविता को सन्धान करवा अनेक हूँ लेखा आम संपर्क सूचना पाई जमी अनेक समय से उपदेश जो उपदेश गुड़िक पाई अति उपयोगी काठिन्य भाषा से कह चाहना कठोर करना गोटे सरल भाषा हूँ पिला मान को बुझे देखिए चाहते जमी भाई भाई कविता कथा आलोचना करते प्रसाद त्रिपाठी जमी डार बस छोट भाई भाई दिजन जा हटात जमी झड़ आसला पिला भाई कौन धर्ज साहस सहित आउला मारी कूड़े लगे यह ही हूँ भाई भाई कथा वस्तु फकीर मोहन कहते कि शेषर जो उपदेश पिला मान को जो उपदेश देवार जो प्रसंग की फकीर मोहन कभी मिस करना कभी छाड़ ना गोटे कविता देखो पढ़ी थे आपको कूल लगला डा आउ डर कौन उधार पाइले भाई भौणी दिज साहस आहुला धर्म मंग थे धरी विपद तरंग जीव सहज तेणु अनेक प्रसंग से पाई मानने सचेतन भाव लिखिं तेणु जदि आम फकीर मोहन केवल अन्न्य रचना अपेक्षा शिशु मोहन तत्व कथा आलोचना करवा अनेक कविता आखिर धरा दब जमी त्रिपाठी आलोचना करूं से संपर्क में विशेष आलोचना कर पारा और तो तीनो कविता सहित अन्न्य कवित जो सब सूचना गुड़ी आम हूँ मिलूचे देखे पाचे से आम यही भावना गुड़ी आम देखा पाइबा अनेक समय देखो गोटे नदीकूल में बसवास कर गोटे हूँ नाविकर के अवस्था होती जेहतु फकीर मोहन ओडार विभिन्न स्थान भ्रमण कर प्राकृतिक परेश क्या चिंता करेक रचन ओडार भौगोलिक चित्र सुंदर भाव में प्रस्फुटित हो देखे कि छोट पा गोटे मानने सूचना देवा उद्देश्य जे भगवान कथा गोटे उपदेशात्मक आउ गोटे प्रसंग आप देखो गोटे विपन्न नाविक तक गोटे कविता अच्छी से कथा से कहते जो नदी होता आश्रय तार काल पुणी कला तार प्राणर संहार जगत घटना यह नुहे यह नुहे नुहे नूतन एबार आश्रयदाता नाशर तेणु ये हूँ आउ गोटे प्रकार मूल कथा तेना आउ गोटे कथा कहीं मोर वक्तव्य रखी फकीर मोहन आउ गोटे वैशिष्ट्य हूँ गाथा गाथा धर्मिता जमी देखो कोईल संबोधनात्मक कविता कविता मध्यम से जो मनोरंजन धर्मी कहानी चयन कर एवं शिक्षा प्रद कथ गुड़ाक परेषण करकीर मोहन मूल अभिप्राय पुणी संस्कार धर्मी जमी आप देखते कहते डाक डाक आउ थे डाकल कोईली कवि बोलती तक बसंत कोईली मैंने सरल भाषा मूल कथा हूँ प्रफेसर पट्टनायक सार आम को जहाँ सूचना देते फकीर मोहन मूल कथ हूँ दंड और सुंदर भाषा किए प्रयोग कर शिशु मान उदिष्ट कवित शिशुबद्ध भाषा ग्राम्य प्रचलित कथा भाषा प्रयोग करेणु विभिन्न जगार देखा विभिन्न कविता को देखा से प्रसंग आम देखा पाइबा तेणु धन्यवाद मैं मोर व्यक्तिगत कृतज्ञता जनावे मोनिका मैडम को मो कृतज्ञता कहीं से यही गोटे महार्ग सुजोग मत आप सहित सम्मिलित हाप सुजोग प्रफेसर पट्टनायक आम जो भाषा संस्कृति साहित्य को नहीं जो चिंता प्रकट कले जो उपदेश प्रदान कले केवल आम समस्त केवल हूँ गोटे जातिर प्रसंग नुहे फकीर मोहन रचना मध्यम फकीर मोहन अनुप्रेरणा बहु भाव संशोधित हो पार से कथा स्वीकार करुच्छे 
प्रोफेसर त्रिपाठी को मध्यम कृतज्ञता जोड़ू चीज प्रोफेसर त्रिपाठी पृष्ठ साहित्य सहित फकीर मोहन जो गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुड़िक जो कहानी भाग एवं पृष्ठ साहित्य जो गोटे मनस्तत्व संपर्क जो आलोचना कले ताला भाग गोवर भक्त तेणु मोर विशेष कृतज्ञता फाउंडेसन को विशेष कृतज्ञता मुझे जनाऊँगी मत एभग दे मोर प्रिय सार बड़ भाई चतुर्थ प्रफेसर रवींद्र कुमार दास महोदय को आपण सहित दीर्घ समय धरी आप सहित जड़ित रहा विभिन्न हूँ प्रसंग में आपण महार आलोचना शुणा और सुंदर भाव में संगीत परिचालना कले संगीत परेषण कले कंठशिल्पी अनिंदिता दास महोदय को कृतज्ञता जनाऊँगी फकीर मन कविता आम पढ़ु सत कि ललित मधुर कंठर से गोटे भाव आम भितर भरीदे समस्त कृतज्ञता जनाऊँगी और अनुरोध कर धन्यवाद पर्व आम पास आम सहित अच्छा विश्व भारती शांति निकेतन रण छात्री निरूपमा प्रधान से आज कार्यक्रम धन्यवाद अर्पण कर समस्त को प्रणाम फकीमोहन फाउंडेसन नी ओा शाखा तरफ आयोजित आज कार्यक्रम शेष पर्याय समस्त को स्वागत फकीमोहन शिशु साहित्य आज विषय था जेकोसी कार्यक्रम होना कहीं संगीत बिना निश्चित भाव में असंपूर्ण तेना सर्वप्रथम कंठशिल्पी अनिंदिता दास मैम को धन्यवाद देखिए मरुभूमि कविता को खूब सुंदर भाव में आम आगे गीत भाव में उपस्थापन कले धन्यवाद मैम तापर फकीरमोहन फाउंडेसन रहानिर्देशिका डर हिरणमय मैम को धन्यवाद देखिए प्रारंभिक सूचना पर ओडिया भाषा प्रेमी तथा तो तरुण पीढ़ी को भाषा और साहित्य सह जोड़ा प्रचेष्ट फकीरमोहन फाउंडेसन किप निजर भूमिका निर्वाह कर सूचना दे आशा कर धारा टी अब्याहत रन्यवाद मैम फकीरमोहन फाउंडेसन रेनेजिंग ट्रस्टी डर मनिका दास मैम को धन्यवाद से फकीरमोहन वक्तृता माला संपर्कित वक्तव्य वक्तव्य आम आगे उपस्थापन कले धन्यवाद फकीरमोहन को रचनार किसी दिग उन्मोचन कले से धन्यवाद तापर प्रफेसर देवी प्रसन्न पट्टनायक सर आम घर उपस्थित थे धन्यवाद उद्घाटन अभिभाषण फकीरमोहन साहित्य किपर तुंडर भाषा और दांडर भाषा देखा मिले से विषय से कहले भाषा और साहित्य उन्नति तथा सुरक्षा दिग्वे सर आपण दिग्दर्शन आम खूब उपादेय तेणु आपन को अनेक धन्यवाद और कृतज्ञता जनाऊँगी मुख्य वक्ता भाव में आम घर उपस्थित थे फकीरमोहन साहित्य परषद सभापति डर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी सर सामक धन्यवाद फकीरमोहन पिला दिन किशोर अवस्था यह सब संपर्क में आमसह आमको अवगत कराइवा सहित से फकीरमोहन साहित्य किपर शिशु मानी रुचिबोध सौंदर्य बोध मानसिक विकास और नीति शिक्षा कथ प्रदर्शन करकीरमोहन से विषय आम को अवगत कराइले आम जिज्ञास उत्तर दे आम जिज्ञास को प्रशंसित कर धन्यवाद सभा परिचालक डर शिशिर बेहरा सर को धन्यवाद से आलोचना सभा संपर्कित निष्कर्ष प्रदान कले को बहुत बहुत धन्यवाद जे से फकीरमोहन साहित्य किप भाव प्रवणता आठा धर्मिता बाल्य चपलता बोध देखा मिले से विषय उपस्थापन कले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपन को फकीरमोहन फाउंडेसन चीफ सेक्रेटरी डर रवींद्र कुमार दास को धन्यवाद अवदान पर सभाशेष सभा उपस्थित समस्त श्रोता को धन्यवाद जनाऊँगी और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भाव में कार्यक्रम को सफल करते जन अवदान रही समस्त को धन्यवाद धन्यवाद मनिका मैडम को अनुरोध करी से शेष वक्तव्य रखे सभा समाप्ति घोषणा मनिका मैडम बहुत सुंदर भाव समस्त विज्ञ लोक आलोचना कले शिशु साहित्य विषय आम तो स्थानातरित जापर मान शिशु जगत जगत को चली जा एकदम मजी जा लक्ष्मीकांत त्रिपाठी बहुत सुंदर भाव में बुझाइले दिवी सार तो आरंभ कले शिशिर बेहरा मत बहुत सुंदर भाव में से बुझे आगे आगे ने अनेक धन्यवाद समस्त को कृतज्ञता कितु दीपद या पूर्व सभा समाप्ति घोषणा पूर्व दीपद मु कह चाहे जे गोटे विषय आम समस्त सम्मत हलु जे भाषा एवं साहित्यर व्यवहार जथेष मात्र तहार प्रवेश तरुण पीढ़ी मध्य विशेष प्रवेश हो पार नहीं दिग्वे आम चिंता करने कथा 
जे आम कि भाव केवल खाली सभा समाप्ति देवी सर कहले सभा कर आलोचना करंभ हम से शेष कले हम कथा टाक के आगे ना एवं आम जो उद्देश्य जो आभिमुख्य साधन कि विषय चिंता करवा क्षमा करी मुझे गोटे व्यतिक्रम हो पाए आमर जो बंगला साहित्य बंगला मान बंगाली मान भर देखा गले साहित्यर चर्चा एवं दैनन्दिन जीवन रे से कि भाव से मैंने से विषय चिंता कले देखा जी आम ओडा से भाई कि आम फकीर मोहन फाउंडेसन रनुकूल्य थे आरंभ कर दुर्गा पूजा बेले आम तरुण पीढ़ी मध्य प्रतिजोगिता कर साहित्य आवृत्तिर साहित्य चर्चार क्विज प्रोग्राम कर प्राइज दिखाला सेमती जब दैनन्दिन जीवन लिवड ट्रेडिशन जोटा कहते इंग्राजी में लिवड ट्रेडिशन सो इफ वि लिव इट एवरी डे तेब ही से जिनसटा को अस्थिमज्जागत हे एवं तार प्रवेश आहरी सुचारू रूप से हो पार जपरी आम जो पर्वपर्वाणी हूँ दुर्गा पूजा कहतु रथ जा कहतु बड़ बड़ पर्वपर्वाणी हूँ से आम गोटे साहित्य मंडल गोटे प्रोग्राम रखी पार तेल के बंगला समाज रहा सब बड़े मुझे दिल्ली में चालीस वर्ष थी सब दुर्गा पूजा तर शिशु साहित्य विषय कंपिटिशन हम चर्चा हम प्राइज दिहब से जो आग्रह तरुण पीढ़ी मध्य जो आग्रह साहित्य प्रति से जिनसटा को आम आम उत्तर दायित्व से आम वयस्क हिसाब से आम उत्तर दायित्व जे कि भाव आम तरुण पीढ़ी जुवपीढ़ी मध्य से आग्रह जग्रत कर सचेतन आनी तो से एवरी डे लिवड ट्रेडिशन जोटा तारी भर साहित्य मंडल फकीर मोहन साहित्य चक्र अच्छी बालेश्वर रे आम संगे हाथ मिल आम दुहे मिसिकी अन्न जो मंडल मान अच्छा अन्न जो चक्र अन्न जो साहित्य परिषद अच्छी रे समस्ते मिसिक गोटे साहित्य मंडल कमन साहित्य मंडल कर किभली भाव जुवपीढ़ी मध्य से सब जिन पूरे पार से विषय में चिंता कर जिन आगे नहीं पार बहुत भल हम बोली आशा कर बहुत समय देखा जाए जे साहित्य साहित्य विषय एत चर्चा हुए कि तार जो अवदान तार जो तार इम्पैक्ट जोटा से पढ़ुची कि ना से विषय अध्ययन कहीं करती ना तो साहित्य एत सुंदर गोटे जिनस तार इम्पैक्ट समाज हो ना जुवपीढ़ी मध्य हो ना से विषय चिंता करने नि दरकार मु मोर विशेष काम मान जो सहयोग देवी सर को पाखे मोर कामना लक्ष्मीकांत त्रिपाठी समस्त पाखे जुवपीढ़ी साधारण जेनेल जुवपीढ़ी पाखे मुटा आशा करुच्ची मोर बहुत आस्था जुवपीढ़ी पर सेने सकते हाथ मिले जिन प्रयासटा को आग को नहीं जापारती बहुत भल हाँ पुणी थे समस्त पाखे सहयोग कामना करम संगे जोड़ी हुई की रुहत आम कम सहायता करूँ इंग्लीश रे गोटे कथा अच्छी हैंड होल्डिंग सो वि वांट सम हैंड होल्डिंग मुझे ओडा सरकार पाखे बहुत थर नहीं रिक्वेस्ट किंतु विशेष साहयं मुझना आशा करुची पाइबी बोली मोर प्रयास जारी अच्छी किंतु केत दूर से फलप्रद हम मुझे जाणी ना से समस्त सहयोग कामना करुच्ची केवल मो या फकीर मोहन फाउंडेसन मो कम नुह या जीतिर कम जाति जदि आम समस्ते यही कामटा को आगे ना 
ଭାଷାର ଖ୍ୟା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଯୁବପିଢ଼ିରେ ଯଦି ଆମେ ଆଣିପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ହବ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତ ସୁଧିଜଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ